நம்ம இன்டர்வியூஸ் எப்போவுமே மேக்சிமம் கேஷ்வலாக தான் போகிற இருக்கும் ஒரு ஃபார்மல் செட்டப் வந்து இருக்கவே இருக்காது வணக்கம் அது எல்லாமே வந்து எதுவுமே இருக்காது கேஷுவலாக தான் போகும் உங்களுக்கு அந்த பக் எப்போ கைட் பண்ணுச்சு ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு அந்த தாட் வந்துச்சு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே ஆச்சு ஸோ முதல் இன்டர்வியூவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஓகே எனக்கு வந்து தோணும் தோணுன்னா அவங்கள இன்டர்வியூ எடுக்கணும்னு அப்ரோச் பண்ணுவேன் நான் வந்து ஒரு துணிக்கடைக்கு போயிருந்தேன் அங்கே போயிருக்கும்போது அந்த துணிக்கடைக்காரர் வந்து அந்த கலாப்பட்டிக்கு மே மேலே ஒரு ஒரு புக் ஒன்று வச்சுருந்தார் ஆஸ் அ மேன் திங்கத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்கு ஒரு பழைய புக் அது அது இந்த தாட்டை பற்றினா ஒரு ஃபேமஸான ஒரு புக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஓகே இந்த புக் இவர் படிக்கிறாருன்னா இவர்கிட்ட சில விஷயங்கள் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு தாட்டு வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நான் அப் அப்ரோச் பண்ணேன் அந்த பர்ச்சேஸ் எல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் வீக் கழிச்சு நான் அப்ரோச் பண்ணேன் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் அப்புறம் இப்போ போய் பேசணும் அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அவர் வந்து சப்ஸ்கிரைபராக இருந்திருக்காரு ரொம்ப வருஷமா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு அப்புறம் அந்த கான்வர்சேஷன் அவருடைய ஸ்டோரி அவருடைய அந்த ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்பில் வந்து கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள் சின்ன கடை தான் இந்த அளவுக்கு தான் இருக்கும் அவருடைய கடை பெரிய கடையெல்லாம் கிடையாது ஆனால் நல்ல ஸ்டோரி நல்ல ரீச்சு நிறைய பேருக்கு நல்ல ஒரு இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்துச்சு நிறைய இன்புட் அதில் கிடச்சிது அது வந்து ஒன்று ரெண்டாவது வந்து நான் காலேஜ் படிக்கும்போது ஒரு ஒரு ட்ரெயினர் வந்து பேசிகிட்டு இருந்து பேசினாருங்க அவர் ஞாபகம் வந்துச்சு அப்புறம் அவர் அப்ரோச் பண்ண பேர் அவர் பேர் வந்து மணிகண்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ஜிஎம் காலேஜ் அவர் யூத் கார்ப் யூத் கார்ப் மணிகண்டன் ஆக்சுவலி நான் ஏன் அவரை மறக்க முடியாது லைஃப்பில் அப்படின்னா ஓகே இட் வாஸ் டூ தௌசண்ட் அண்ட் செவன் ம் நான் பார்க் காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்கிற டைமில் வந்து எங்களுக்கு வந்து பிளேஸ்மெண்ட் செல்லுக்கு ஒரு தடவை வந்திருந்தார் ஒன் டே இட் வாஸ் ஒன் டே ஹி கேம் ஸ்டில் ஐ கான்ஃபர்ட் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹி வாஸ் பல்கி நல்ல பாடி பில்டிங் டைம் இருக்கும் அது உங்களுக்கு இட் வாஸ் டூ தௌசண்ட் செவன் ஐ திங்க் ஐ வாஸ் இன் மை டூ தௌசண்ட் செவன் செவன் செகண்ட் டு தேர்ட் இயர் டிரான்சாக்ஷன் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் செமஸ்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி டைமில் அவர் ஒரு நாள் வந்திருந்தார் தட் ஒன் டே இம்பேக்ட் ஹி கிரியேட்டட் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெயினரை என் லைஃப்பில் நான் பார்த்தது கிடையாது மூணு மணி நேரம் பேசிட்டு போகிறீங்களா இல்லைங்க ஒரு ஒரு ஃபுல் டே பேசணும் ஃபுல் டே பேசணும் ஃபுல் டே பேசணும் அர்னால்டு சர்ஜி ஒலிவா என்னென்ன வேறு லெவலில் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா நான் காலேஜில் படிக்கும்போது ஐ யூஸ் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் ஃபிசிக் காம்படிஷன்ஸ் பாடி பில்டிங் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அப்போ ஒரு ஏனா தானும் உறவு வச்சுட்டு டைஸ் ஏறும் டைஸ்ன்னு இருக்கும் தமிழ்நாடு இன்டர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் காம்படிஷன் நடக்கும் அவர் ஏன் வந்து பாடி பில்டிங் பண்றாரு நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல பார்க்கும் போதும் அப்படிதான் <laughs> அந்த டைம்ல அவர் அப்படி சொன்னாரு எங்க கிட்ட ஐ டோன்ட் نو whether he is still into work out பண்ணிட்டு இருக்காரு பண்ணிட்டு இருக்காரு ஓகே ஸ்டில் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஓகே சோ அதுக்கு அடிக்ஷன் ஆயிட்டேங்க எனக்கு விட முடியாது இல்ல அது வந்து தொடர்ந்து அப்படி ஒரு ஷார்ட் フィルム கூட போயிருந்தார் வாள மீனுக்கு விலங்கு மீனுக்கு கல்யாணம் அப்படிங்கற மாதிரி அப்ப அந்த பார்ட் தான் ரொம்ப ஃபேமஸா போயிட்டு இருந்துச்சு சோ அதை வெச்சு ஒரு ஷார்ட் フィルム போட்டு இருந்தார் சோ ஸ்டில் ஐ ரிமெம்பர் இட் லைக் எஸ்டர்டே அந்த முடியாது இல்ல ஆமா ஆமா அதே மாதிரி தான் நானும் அவர் இந்த கிளாஸை கட் அடிக்கிறதுக்காக அவர் இந்த ப்ரோக்ராம் ஒன்று போட்டிருந்தாங்க அதுக்கு போனேன் நான் உண்மையை சொல்ல போனால் நான் அதுக்கு போகலன்னா நீங்கள் உட்காந்துட்டு இருக்க மாட்டேன் பிகாஸ் அந்த செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு அந்த புக் ரெஃபரன்ஸ் அதெல்லாம் கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் இன்னும் பேசுறது அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்கு அப்போ சொல்லிக் கொடுத்தாரு சொல்லிக் கொடுத்தாரு ஓகே ஓகே ஹிஸ்டில் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்காரு சூப்பராக பண்ணிட்டு இருக்காரு ஆனால் வந்து அவரை இன்டர்வியூ பண்ணுனது ஒரு பெரிய ஒரு இது பண்ணுங்க ஒரு நாள் கண்டிப்பா அவர் இடத்துக்கு போய் பண்ணுங்க ஓகே ஓகே பிகாஸ் ஏன்னா அவருடைய இடத்துலேயே வந்து இப்போ கொஞ்சம் அந்த கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் இது பண்ணியிருக்காரு அந்த பாக்ஸிங் பேக் எக்ஸசைஸ் பண்ற இது கர்லா கட்டை எல்லாம் அங்கேயே வச்சிருக்காரு அப்புறம் அந்த நன்சுக்கு சுத்தி வரல அது எல்லாமே அங்கே வச்சிருக்காரு நீங்க அங்க இங்க கூப் இந்த மாதிரி இடத்த கூப்பிட்டீங்கன்னா அதெல்லாம் 
அனுபவம் <laughs> 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 ஒவ்வொரு நபர்கிட்டையும் எனக்கு பர்சனலாக ஒரு விஷயம் ஒன்று இது உரைக்கிற மாதிரி அவங்க நார்மலாக சொல்லுவாங்க ஓகே அந்த ஒரு ஒரு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நான் எடுத்துக்குவேன் ஒரு டேக்கு ஒரு ரெண்டு டேக்கு அந்த மாதிரி தான் எடுத்துக்க நான் பெருசாலாம் எடுத்துக்க மாட்டேன் ஒன் ஆர் டூ விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் நான் அதை ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்க ஆரம்பித்தேன் ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கும் பொண்ணு தான் அவருக்கும் ஒரு பொண்ணு இருக்கு ஸோ அவர் ஒரு விஷயம் சொல்றாரு ஆமாம் உங்களுக்கும் பொண்ணு தான் ஓகே ஆமாம் அவர் அவர் சொல்றாரு எனக்கு இந்த பொன் பிள்ளை அப்படிங்கிறனா நாங்கள்லாம் தங்க வாங்கி சேர்த்துவோம் அந்த மாதிரிலாம் ஒரு விஷயம் சொல்லும் போது ஓகே இவர் வந்து கடை வச்சிருக்காரு இதெல்லாம் பண்றாரு அப்போ நம்மளும் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் ஒரு பர்சனல் பர்சனலான விஷயத்துக்காக நான் எடுத்துக்கணும் நான் அப்புறம் மணிகண்டன் சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் அவருடைய அந்த கான்செப்ட் வைஸ் நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு வந்து கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நான் அது ரொம்ப வருஷமாக நான் வந்து ஒர்க் அவுட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஏழு அந்த டைம்ல இருந்து நான் ஹோம் ஒர்க் அவுட் மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பதிமூணுக்கு அப்புறம் தான் ஜிம்முக்கு போகிறக்கான வாய்ப்பு கிடச்சிது அப்போ சீரியஸாக பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுக்கு அப்புறம் விட்டுட்டேன் நான் ஓகே ரொம்ப இப்போ இருக்கு இப்போ இருக்கிற இந்த இதை விட ரொம்ப ஒல்லியாக இருப்பேன் நான் அந்த அந்த டைம்லலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்போது இதெல்லாம் யூடியூப்ல போயிட்டு இருந்தேன் அந்த டைமு அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைஸை வந்து திரும்பவும் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ மறுபடியும் நான் சீரியஸாக வந்து ஒரு கும்ஃபு கிளாஸ் ஒன்று போயிட்டு இருக்கேன் அந்த பெயின் இருக்கு நான் அது ஒன் வீக்குக்கு இருக்கும் போல் இருக்கும் அது அது ஒரே நாளில் ரெண்டாவது கிளாஸ் அது ஒரே நாளில் போட்டு மொத்தமாக அடிச்சு ஆமாம் ரெண்டு நாள் ஒன்றும் முடியல இன்னைக்கு ஓரளவுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியுது இல்லைனா இதெல்லாம் செட் பண்ணி முடியும் என்னால் நானும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஒரு சேஞ்சஸ்னா நான் வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்லேருந்து கன்சிஸ்டன்ட்லி அந்த இன்ஜுரி அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே கன்சிஸ்டன்ட்லி ஜிம்முக்கு நான் போயிட்டு இருக்கேன் ஐ நெவர் மிஸ் ஆனா ஆஃப் லேட் இப்போ ஒரு ஒன் இயரா ஐ மீன் டு ஐம் லேர்னிங் பாக்ஸிங் சி ஒரு ஹியூஜ் டிஃபரன்ஸ் தெரியுது எனக்கு கம்பேரிட்டிவ்லி ஜிம்முக்கும் இந்த மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் ஆர் இந்த செல்ஃப் டிஃபென்ஸ்க்கும் ஐ ஃபைண்ட் அ ஹியூஜ் டிஃபரன்ஸ் திஸ் இஸ் சம்திங் அப்படி அந்த தமிழில் சொல்லுவார் கசிக்கு பிழிஞ்சு எடுத்து எடுத்துருது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஒர்க் அவுட்ஸ் அந்த எஃபெக்ட்ஸ் கிடைக்கிது பட் எனக்கு எனக்கு அது ஃபீல் ஆகுது ஆனால் அதில் ஒரு விஷயம் மிஸ் ஆகுது என்னுடைய தாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிம்மு வந்து ஒன்லி ஃபார் பாடி பில்டிங் ஏன்னா அதை அதை ஜிம்மோட மெஷின்ஸோ இது எல்லாமே வந்து டிசைன் பண்ணுனது அப்படி தான் ஒரு மாடர்ன் ஜிம்மில் நீங்கள் போய் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்கன்னா அது வந்து கம்ப்ளீட்லி மசில் பில்டிங் டார்கெட் ஒரு மசில் குரூப்பை டார்கெட் பண்ணி பண்ணுறதுக்கான பயிற்சிகள் மாதிரி தான் இருக்குது அதுலேயும் பண்ண முடியும் நீங்கள் வந்து காம்பவுண்ட் லிஃப்டிங் எல்லாம் வந்து பண்ணிங்கன்னா மற்ற விஷயங்கள் நீங்கள் அதில் அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஆனால் நிறைய பேர் அப்படி பண்ணுறது இல்லை ஸோ பெஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பாக்ஸிங்கோ அந்த ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு கோட் படித்தேன் வாட் இஸ் மசில் வித்தவுட் மொபிலிட்டி அதுக்கு ஒரு டீப் மீனிங் என்ன அப்படின்னா சரி வளர்த்தி வச்சுருக்கீங்க ரைட்டு பர்பஸ் என்ன இஸ் இட் ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸிபிஷனிங் ஆர் இஸ் இட் ஃபார் எப்படி ஏதோ ஒரு யூஸ் இருக்கா அதில் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு தாட்டாக இருந்துச்சு வாட் இஸ் மசில் வித்வுட் மொபிலிட்டி நீ நீ எதுவுமே வந்து இது பண்ணாமல் சும்மா ஒரு 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 அலங்கார பொருளை நம்ம அதை வைக்கிறது வந்து என்ன பயன் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி பட் சம்வார் சம்வியாதி அதை இட் ரெசனேட்ஸ் ஆக்சுவலி அது ஒரு ஒரு டீப்பான ஒரு ப்ராசஸ் தான் பட் இட் டசன்ட் மீன் அதாவது என்னென்னா 
இந்த லோக்கல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருந்து எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு பி ஜிம் ஆர் எனி செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் விச் வி ஆர் புட்டிங் அவர் பாடி டு ஒர்க் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கும்போது இட் இஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அட்வைசபிள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஏதோ ஒரு ஒரு ஃபிசிக்கல் ரீஸ்ட்ரக்சரிங் ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது நமக்கு கண்டிப்பாக வேணும் கண்டிப்பாக வேணும் அதுவும் இப்போது வந்து இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் அது நார்மலான ஆக்டிவிட்டியாக இருந்துச்சுன்னா அதுவும் யூஸ்லெஸ் ஏன்னா நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் வந்து அப்படி போயிட்டு இருக்கு நம்ம ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த மாதிரி இப்போ இல்லை நீங்கள் நானும் இல்லை யாருமே இல்லை யாருமே ஸோ அப்படிங்கிறப்போ ஒரு நார்மலான ஒரு ஆக்டிவிட்டி அதை வந்து காம்பன்சேட் பண்ணவே பண்ணாது அது யூஸ்லெஸ் தான் என்ன பொறுத்த நிறைய பேர் வந்து இந்த நடைப்பயிற்சி அப்படின்னு நடந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க ஆமாம் ஆமாம் நடக்க முடியாதவங்களும் குழந்தைகளும் தான் நடைப்பயிற்சி பண்ணுவாங்க ஓஹோ நம்ம அதை பயிற்சியாக பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு ஸோ அது ஒரு பெரிய ஒரு நடைதா பயிற்சி பயிற்சி இல்லை அது ஒரு மனிதனுடைய அடிப்படை மூமெண்ட் அது அது ஒரு அடிப்படையான விஷயம் அதையவே நீ பயிற்சியாக பண்ணுறேன்னா அப்போ நீ மற்ற பெரிய விஷயத்தில் நீ என்ன பண்ணுவே அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி ஸோ நம்ம பாடியை வந்து இந்த எபிலிட்டியை வந்து இன்னொரு கோட் கூட அது யார் சொன்னாங்கன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஸோ இந்த பாடியோட ஒரு ஒரு உங்களால் பார்க்க முடிஞ்ச ஒரு ஃபுல் பொட்டன்ஷியலை நீங்கள் பார்க்கலனா மனித வாழ்க்கையே வேஸ்ட் இல்லை பார்க்க நம்மளால் அதாவது அமுத சுரப்பி மாதிரி தான் தோண்ட தோண்ட நம்மளுடைய பொட்டன்ஷியல் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிறது நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிட்டே போகலாம் கண்டிப்பாக நம்மளுடைய ஃபுல் பீக் கெப்பாசிட்டி நம்ம பார்த்துருக்கவே மாட்டோம் இப்போ இந்த அளவுக்குலாம் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது வி ஆர் ஆல் at this particular point of view under utilizing our physical capabilities mental yes. capabilities vittrunga mm. physical capabilities are very under utilized pannit irukom apdingira maari endris nadanga apdingira maari or break la ipo kudukka aarambichitanga it companies la adhe maari edho or edathula or or research research kada edho or 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 saying go or quote na ketta maari or nyabagam enna na Uh, even if you are a lumberjack adavadhu inda maratha vetra tholil neenga seiyradaga irundhalum idu foreign merkithiya oru oru word oru proverb madri senjalum or naalikku at least oru manara you have to do some uh, physical activities or you have to lift or something like that apdiingara mari solranga adhukku meaning enna na odamba push pannunga its nama pandrad ellame vandu romba kamba ena nama ella vandu hunter gatherers apdiingara andha oru genome la irundhu vandha ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பட் இப்போ நாம எப்படி ஆயிட்டு இருக்கோம் அப்படினா we are becoming more of couch potatoes and we are very happy about it இப்போ லாஸ்ட் வீக் எங்க ஜிம்ல வந்து அந்த பாக்ஸிங் ஜிம்ல ஒரு 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 यंग ஒரு பையன் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது அவர் என்ன சொன்னாருன்னா he is traveling around 7 km from home okay என்ன ப்ரோ ஜிம்முக்கு சீக்க ரெகுலராக வர்றது இல்லை ப்ரோ அந்த ஏழு கிலோமீட்டர் போயிட்டு வர்றக்குள்ள ஐயோ ஐயோ அதனால தான் நான் இப்போ ரெகுலராக வர்றதில்ல அப்படிங்கிறது ஸோ இது கேட்கும்போது இட் ரியலி ஹர்ட்ஸ் அ லாட் நாம் சொல்ல முடியாது அந்த இடத்துல போய் தம்பி நம்மளாம் அந்த அப்புறம் நான் வி பிகம் பூமர்ஸ் ஸோ ஓகே வி ஹாவ் டு அக்செப்ட் இட் இப்படி இப்படி தான் இப்படி சேஞ்ச் போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இட்ஸ் டைம்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங் ரைட் நோ அண்ட் இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு கான்கர் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கு இப்போ இருக்கிற சினாரியாவை பார்த்தோம் அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு கான்கர் எந்த ஒரு விஷயம் பண்ணாலுமே வந்து இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு கான்கர் ஏன்னா Uh, then the failure acceptance or uh, the pain acceptance level apdingara and the or idu vandu ipo irukra people generations kitta vandu drastically koranjittirukku so ninga or compete panni jeikkiradhu apdingaradhu romba easy ukkandirranga okay i quit apdingara maadhiri so adu maaranum maybe physical activities adhukku or 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 starting point a irukkiradhukana how consistent you are that also plays a pivotal part kandipa okay bro officially la start panuva podcast so podcast vandu கேமரா ஆடியன்ஸ் எல்லாமே மறந்துடுங்க நம்ம ரெண்டு வச்சு மாதிரி பேசப்போம் பாட்காஸ்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா எனக்கு வந்து நான் வந்து வெயிலுக்கு கூட பள்ளிக்கூட பக்கம் போனதே இல்லை எனக்கு ஆங்கிலமே தெரியாது நான் இங்கிலீஷ் வார்த்தை அப்பப்போ நடுவில் விடுவேன் அதை கண்டுக்காதீங்க ஆனால் நீங்கள் என்ன என் மைண்டில் என்னை பற்றி நீங்கள் நினைக்கும் போது இதுதான் எனக்கு வந்து இங்கிலீஷ் வந்து சுத்தமாக தெரியாது ஸோ அப்படின்னா எனக்கு நீங்கள் புரிய வைக்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து எளிமையாக நீங்கள் வந்து பேசுனீங்களா ஓகே ஓகே ஸோ நீங்கள் யார் என்ன அப்படிங்கிறது எனக்கும் தெரியும் இதை பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கும் தெரியும் மேபி நீங்கள் அப்டேட் ஆகிருக்கலாம் ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கலாம் அதனால் இந்த கொஷினோட நான் ஆரம்பிக்கிறேன் நீங்கள் யார் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ஸோ என் பேர் வந்து ஹுசைன் நான் வந்து யார் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒன்றுமில்ல ஸ்டார்டட் மை கரியர் ஆஸ் சி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டடி ஃபுல்லாகவே வந்து ஸ்கூலிங் ஃபுல்லாக கோத்தகிரியில் தான் கோத்தகிரியில கேரட் மாதிரி ஏன்னா அப்பா வந்து டிஎன்இபில இருந்தாருங்க சோ டிஎன்இபில இருக்கும்போது சொந்த ஊர் கோயம்புத்தூர் தான் அப்பா டிஎன்இபில இருந்தங்காட்டிக்கு அங்க போட்டிருந்தாங்க இது ப்ரமோஷன் மாதிரி ஏஐஆ இருந்தார் அப்பா அந்த டைம்ல
ஸோ லவ்விங் பீப்புள் அந்த ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம நம்ம போய் பார்க்கணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு ஹாவ் அ பர்கா ஃப்ரெண்ட் அந்த மாதிரி தேர் ஸோ ஹாஸ்பிட்டலைஸ் பியூட்டிஃபுல் பீப்புள் தேர் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனில் தான் என்னோட ஸ்கூலிங் நடக்குது ஸோ அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் டுவெல்த்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐ ரியலி டோன்ட் லைக் மேக்ஸ் டென்த்லேயே மேக்ஸ் மேக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு பேய் மாதிரி ஒரு மாஸ்டர் மாதிரி ஐயோ அப்படிங்கிறது ஒரு ரெண்டாவது எங்கள் வாத்தியார் வந்து அப்போ இப்போல்லாம் வந்து கேஸ் போட்டுருவாங்க அப்போல்லாம் வந்து ஃபைட்டிங் பீட்டிங் காம்படிஷன் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு சரி டென்த்து நான் முடிச்சுட்டு நான் டுவெல்த்து படிக்க போகிறது கிடையாது ஏன்னா டுவெல்த்து மேக்ஸ் இதோட டஃப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ நோ டுவெல்த் முடிச்சதுக்கப்புறம் வேற என்ன எஸ்கேபிசம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டிப்ளமா ஸோ டிப்ளமா டிப்ளமா தான் நமக்கு ஒரே வழி அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்து டென்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் டிப்ளமா கீழே வந்துட்டேன் எங்கள் அப்பா அம்மாலாம் மேலே கோத்தகிரியிலே இருக்காங்க இங்கே பெரியம்மா வீட்டில் பாட்டி வீட்டில் தங்கி இங்கே படிக்கிறது ஸோ இங்கே டிப்ளமா பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் ஏன்னா அவங்க கெட்டு ரெண்டாவது எங்கள் ஃபேமிலியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபேமிலி ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸுங்க எங்கள் அப்பா வந்து இன்ஜினியர் ஆப்வியஸ்லி டிஎன்இபியில் எங்கள் பெரியப்பா வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ஸோ என்ன எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எங்களு எனக்கும் வந்து கொஞ்சம் அந்த சர்க்யூட்ஸு சாஃப்ட்வேர் இதிலெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது ஸோ மெக்கானிக்கல் இட்டஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்போவே ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நஞ்சப்பா பாலிடெக்னிக் காலேஜ் கருமத்தம்பட்டியில் இருக்குது ஸோ அங்கே டூ தௌசண்ட் அண்ட் த்ரீ டு டூ தௌசண்ட் அண்ட் சிக்ஸ் அங்கே நஞ்சப்பா பாலிடெக்னிக் காலேஜில் பி சாரி டிப்ளமா டிப்ளமா முடிச்சதுக்கப்புறம் பி வந்து பார்க் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் மெக்கானிக்கல் லேட்டல் என்ட்ரி ஸோ அங்கே பார்க்கு அது முடிச்சதுக்கப்புறம் அங்கேயே வந்து பார்க்லேயே ஒரு டூ தௌசண்ட் நைன்ல இருந்து டூ தௌசண்ட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் ஒர்க்கிங் ஆஸ் லெக்சரர் ஓகே லெக்சரராக ஸ்டார்ட் பண்ணி அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் அதுக்கப்புறம் கரெக்டாக அசோசியேட் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டேஜுக்கு வர்ற டைம்ல எக்விட் மை ஜாப் I wanted to start a uh, business. Business. Okay. Yedho unu pannu nu. Adhaavad enna na oru sila factors namla change pannu. Nama life la vandu, ya life la vandu eppadi aach apdi na yellame nama figure out panniruvom. Idhu da, idhu da game plan. In the corners, she knows the angles apdi inga rangle. Andha madhiri oru oru pakka process life la vichina seri. Okay, B, M, E mudicha achi. M, E mudicha kapura PhD. Phd mudicha kapura idhu. Adhu kapura foreign la poi PDF pannu. Apdi ila na north la edho oru... காலேஜில் போய் நம்ம ஒரு பெரிய லெக்சரராக ப்ரொஃபஸராக உட்காந்துட்டு பெஞ்சை தேய்க்கிறோம் நல்லா சம்பாதிக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு தாட் ப்ராசஸ் தான் எல்லாமே நல்லபடியாக நடந்துட்டு இருந்துச்சு பிஹெச்டி அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறேன் கிடச்சிருச்சு பிஹெச்டி கைடு வந்து சூப்பர் கைடு எங்கள் காலேஜ் ப்ரின்ஸிபல் தான் கைடு ஸோ ப்ரோ ப்ராஜெக்ட்டும் ஃபண்டட் ப்ராஜெக்ட் தான் ஸோ பெருசாக ஒன்றும் பண்ணுன்ட்டு இல்லை அந்த ஏற்கனவே ஒருத்தர் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தார் அதில் வந்து அப்படி இப்படி மாற்றி போட்டு அப்படி பண்ணோம்னா அது ஒரு தனி இதாயிரும் அப்படி அந்த அளவுக்கு நான் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராஜெக்ட் எவ்ரி திங் செட்டப் ஸோ அந்த டைமில் வந்து என்னாச்சு அப்படின்னா ரெண்டாவது என்ன பார்த்தீங்கன்னா லைஃப்லேயும் ஒரு ஒரு பயங்கர ஹாப்பியான லைஃப் நியூலி மேரிடு பியூட்டிஃபுல் ஒய்ஃப் ஒய்ஃப் வாஸ் ப்ரெக்னென்ட் அப்பா அம்மா இருக்காங்க தம்பி வந்து மெடிக்கல் படிச்சுட்டு இருக்கிறான் ஸோ எல்லாமே டென்டிஸ்ட் அவன் எல்லாமே ப்ராப்பராக போயிட்டு இருக்கிற டைம் நமக்கு லைஃப்பில் எது பிரச்சனை வந்தாலுமே வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு அப்பா இருக்கார் பிகாஸ் நான் வந்து ஒரு அப்பா செல்லும் பயங்கரமான அப்பா செல்லும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இஸ் அ பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஃபார் மீ ஸோ இப்படியெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கிற இந்த டைமில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஃபாதர் ஹி காட் சீரியஸ்லி இல்ல ஆக்சுவலி இல்லாயி ஒரு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸில் ஹி பாஸ்டவே ஓகே இது இந்த இந்த இன்சிடென்ட் வந்து இட்ஸ் சேஞ்ச் மை ஹோல் லைஃப் அந்த த்ரீ மந்த்ஸ் ஃப்ரம் ஃபெப்ரவரி டு மே Uh, and the time when it was 2016 very very crucial part in my life enna and the hospital la irukumbodu nama oru sila vishayangal nama nammude iyalamai nammala oru sila vishayangal panna mudiyadhu nammala selavu panna mudiyadhu appa ena kaiyila kaas irukadhu inga nama earn pandra salary romba romba kammiya irukum so in appa vandu avarudeya kaas la da kadaisi varikume so idellame pannumbodhu nama yen innu grow aagama irukum ரெண்டாவது அந்த கம்பாரிசன் கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி ஒன்று வரும் நாம் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் அப்போ ஃபேஸ்புக் தான் இது எந்த எந்த டைம் பீரியடில் அது அந்த டைம் தான் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அந்த டைமில் வாஸ் அரௌண்ட் என்ன டுவெண்ட்டி நைன் இயர்ஸ் ஓல்டு அப்போ ஸோ அந்த டைமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் இன்னுமே நம்ம குரோ ஆகாமல் இருக்குமே இன்னுமே நம்ம லைஃப்பில் எந்த டெவலப்மெண்ட்டும் இல்லையே நம்ம ஏதோ ஒரு விதத்தில் தப்பு பண்ணுறோம் எனக்கு இது பத்தாது எனக்கு இது தேவையில்லை அப்படிங்கிற
பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்லேருந்து நமக்கு என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் வேணுமோ எல்லாமே வந்து ஒரு அந்த அஞ்சு வருஷத்தில் லேர்ன் பண்ணியாச்சு இந்த இடத்துல என்னுடைய ப்ரொஃபஸர்ஸ் பற்றி நான் சொல்லியே ஆகணும் எனக்கு நிறைய நல்ல ப்ரொஃபஸர்ஸ் என் லைஃப்பில் கிடச்சாங்க என்னுடைய டீச்சர்ஸ் ஐ நெவர் ஃபர்கெட் மை டீச்சர்ஸ் எனக்கு வந்து ஐ ஹேட் த்ரீ ஸ்பெஷல் டீச்சர்ஸ் ஃபோர் ஸ்பெஷல் டீச்சர்ஸ் இன் மை லைஃப் ஃபர்ஸ்ட் டீச்சர் வந்து காலேஜில் டாக்டர் சதீ ப்ரொஃபஸர் சதீஷ்குமார் அவர் வந்து இப்போது பார்க்லேயே வந்து ஒரு பெரிய பொசிஷனில் இருக்கார் ஸோ அவருடைய பட்டறையிலேருந்து வந்த ஸ்டூடெண்ட் நான் ஸோ காலேஜ் முடித்ததுக்கு அப்புறமும் ஒர்க் பண்ணும்போதும் அவர் கீழே தான் நான் ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ ஹீ இஸ் த ஒன் ஹூ தாட் மீ எவ்ரி திங் எப்படி ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் லைஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் எவ்ரி திங் லைக் தட் அண்ட் ப்ரொஃபஸர் நல்லசாமி சார் ராமமூர்த்தி சார் அண்ட் இந்த மாதிரியான ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம லைஃப்பில் இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா சி ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம தப்பு பண்ணாமே நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கும் ஸோ அந்த அனுபவம் எனக்கு அங்கே கிடைச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளமாவில் வந்து பாலிடெக்னிக் காலேஜில் எங்களுடைய பிரின்ஸிபல் டாக்டர் சங்கா ரெட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரின்ஸிபல் அந்த மாதிரி ஆளுமைகள் ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா ஜெஸ்ஸி சம்பத்னு ஒரு மேடம் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த பீப்புள்ஸ் ஹூ கிரியேட்டட் அ ஹியூஜ் இம்பேக்ட் இன் மை லைஃப் ஜெஸ்ஸி சம்பத் மேடம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அயன் லேடி அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு அவங்க தான் ஞாபகத்துக்கு வருவாங்க ஷீஸ் யூனோ ஒரு தட் ஸ்ட்ராங் that authoritative and nadandu vandale and or charisma that that charisma she she carries apo or or lady or when we see a lady that she can be this strong அந்த மாதிரிலாம் பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து ஓகே இந்த மாதிரி ஆளுமைகள்லாம் இருக்காங்க இந்த இப்போவும் அவங்க ஏதாச்சும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வரைக்கும் பார்த்தது இல்லை ஸ்கூல்ல இருந்து இன்னும் ஏதாச்சும் பார்த்ததுலாம் ஓடி ஒழிஞ்சிருவோம் அந்த அளவுக்கு பயம் இன்னுமே இருக்கு அந்த அளவுக்கு ஷி டசன் பீட் அட் எனி திங் லைக் தட் பட் த அத்தாரிட்டி சர்ச் ஷி டிமாண்ட் அட் யூனோ ஷி இஸ் வாவ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் மேம் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது சரி நம்ம ஏதாவது லைஃப்பில் பண்ணணும் பிஸ்னஸ் தான் இதுக்கு ஒரே வழி ஸோ டு டு பி எப்படி சொல்கிறது டு பி இண்டிபெண்ட் பிஸ்னஸ் இஸ் த ஒன்லி வே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிறைய விஷயங்கள் பண்ணேன் ஸோ பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் நிறைய ட்ராவலிங் இருக்கும் எக்யூப்மே ஜாப் ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்ததுக்கப்புறம் குவிட் பண்ணீங்களா இல்லை குவிட் பண்ணிட்டு இல்லை அதுக்கப்புறம் ஓகே குருட்டு வாக்கில் தான் குவிட்டிங்க அப்போ குழந்தை பிறந்திருக்கு பேங்க் பேலன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது சொல்லணும்னா இந்த இடத்துல இதை ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொல்றேன் அம்மாவோட பென்ஷன் மணியை வச்சு ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ஓட்டினேன் அம்மாவோட பென்ஷன் மணி ரொம்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்னென்னா அப்பா வந்து ஹி பாஸ்ட் அவே இன் இன் ஹிஸ் சிக்ஸ்டி சாரி ஃபிஃப்டி நைன் இயர்ஸ் சம்திங் ஹி பாஸ்ட் அவே அப்போ ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு சிக்ஸ்டி ஒன்னா சிக்ஸ்டி டூ வரைக்குமே வந்து அந்த ஃபுல் பென்ஷன் கிடைக்கும் அப்போ கொஞ்சம் லேவிஷாக ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் லாவிஷாக ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் ஃபுல் பென்ஷன் சிக்ஸ்டி டூக்கு அப்புறம் த பென்ஷன் கட்ஸ் இன் டூ ஹாஃப் ஸோ எனக்கு அவ்வளோதான் டைம் கேப் என் லைஃப்பில் ஓப்பனாக சொல்லணும்னா இது எல்லாருமே பார்க்குறாங்க பார்த்தா பார்த்துட்டு போட்டோம் ஏன்னா இட் மைட் பி ஹெல்ப்ஃபுல் டு சம் ஒன் ஸோ எனக்கு அவ்வளோதான் டைம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ நிறைய விஷயங்கள் எங்கள் அம்மா கிட்ட தான் போய் நிற்பேன் கெஞ்சி எங்கள் அம்மாட்ட அம்மா உங்களுக்கு காசு கொடுங்கம்மா இது கொஞ்சம் வேணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப எதுவுமே இல்லைங்க செலவு கிலவெல்லாம் எதுவுமே இல்லை மேக்ஸிமம் செலவு எங்கள் அம்மாட்ட என்ன கேட்பேன் அப்படின்னா எனக்கு என் பெட்ரோல் க போடுறதுக்கு காசு வேணும் என் குழந்தைக்கு கொஞ்சம் அப்படிங்கிற மாதிரி இட் வாஸ் வெரி வெரி டஃப் டைம்ஸ் இன் மை லைஃப் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் இந்த இந்த டைம் லைன் வந்து ஐ நெவர் எவர் ஃபர்கெட் இன் மை லைஃப் ஸோ திஸ் இஸ் வேர் நம்ம நம்ம கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டு வெளியே போகிறோம் ஸோ ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க இல்லையா டு கான்கர் த ஐலாண்ட் யூ ஹேவ் டு பேர்ன் த போட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ எனக்கு வேறு வழி இல்லை எனக்கு இருந்த ஒரே டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் அந்த டைமில் என்னென்னா எந்திரி ஓடு இல்லைனா யூஆர் கோயிங் பேக் டு யுவர் ஓல்ட் டீச்சிங் லைஃப் இங்கே டீச்சிங்கை நான் குறை சொல்லலை எனக்கு அந்த அந்த எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னா யூ ஆர் யூ ஷுட் ஒர்க் ஹார்ட் யூ ரன் ஆர் யூஆர் அகேன் கோயிங் பேக் டு தட் ஓல்ட் நைன் டு ஃபைவ் ஜாப் லைஃப் வேர் யூ ஆர் ஸ்டில் அ ஃபாலோவர் you are still a follower there you you get orders you don't get profits but you eats a small amount of salary yes. in the life it ni odirva indrich odu idu da enude process enna pannanu ne theriyadunga enna na and college la work pannum bodu nammude mindset vande nammude ella process um and or naal severukulum mudinju poiru and experience eppadi irundhuchu ena nanume vande ungala mari or professor aganu na asa pattan
ஸோ இப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட அதில் ஒரு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் ஓடிடுச்சு அதுக்கப்புறம் டென்த்து ப்ரைவேட்டில் பாஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் எங்கள் கோயம்புத்தூரில் டென்த்தில் பாஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்தேன் நான் எனக்கு சொல்லி கொடுக்குற ஆசிரியர்கள் எங்கள் ஊரில் யாரும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இங்கே வந்தேன் நான் ஐ மீன் அந்த அளவுக்கு நான் இருந்தேன் நான் ஒரு நல்லா சொல்லி கொடுக்குறாரு படிக்காதவனே படிக்க வச்சிடும் ஒரு மாஸ்டர் இருக்காரு கோயம்புத்தூரில் சித்ரா இருக்கு இல்லையா சித்ரா ஆமாங்க உள்ளே போனீங்கன்னா நேரு நகர்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏரியா இருக்கும் அங்கே வந்து ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்கூல் ஒன்று வச்சிருக்காரு அந்த அவர் வந்து அந்த ஓனர் வந்து இந்த மாதிரி டூட்டோரியல் மாதிரியும் வச்சு சொல்லிக் கொடுத்து டியூஷன் மாதிரி அங்கே போயிட்டு டியூஷன் படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஒரு வருஷம் நாங்கள் தங்கியிருந்தேன் கோயம்புத்தூரில் அதுதான் எனக்கு பே கோயம்புத்தூரில் தங்கினா ஒரு வருஷம் அனுபவம் அதுதான் அது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து இப்படியே பாஸ் பண்ணிட்டேன் நான் அதுக்கப்புறம் வந்து பாலிடெக்னிக் போகிறேன் அங்கே வந்து ஒரு ஒன்றரை வருஷத்தில் திருமண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் சிடி சிடி ஓகே கம்ப்யூட்டர் ரொம்ப பிடிக்கும் அது உள்ளே போனதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டர் எடுத்துருச்சு இப்போ வரைக்கும் அது வரமாட்டேங்குது எனக்கு தெரியல அப்போ இருந்து அந்த ஒரு ஈஸியாக ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்க முடியும் இப்போ அது வரமாட்டேங்குது பிகாஸ் அங்கே இருக்கிற அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டு அது அவங்களுடைய அந்த பாலிடெக்னிக்கோட அந்த அப்ரோச்சு அந்த விஷயம் வந்து எனக்கு செட் ஆகலை அதுக்கப்புறம் அங்கே அவங்க கொடுக்குற அடி வரும்போது <laughs> 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 இந்த ரன் படம் பாத்தீங்களா நீங்க ரன் படத்துல ஒரு அடி அடிச்சா அந்த அந்த ஷட்டரை இறக்கிட்டு அடிப்போம் அடிச்சா அப்படி இவ்வளவு இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு சீன் நான் பார்த்தேன் ஒரு மேக்ஸ் பாத்தியர் ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் வந்து அடிச்சாரு என்னுடைய பிரதர் ஒருத்தர் கசன் பிரதர் அவரும் நானும் ஒரே கிளாஸ் தான் படித்தோம் அவள் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டாரு ஒரு அட்டி அப்படி விழுந்தாங்க நான் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி பார்த்ததே கிடையாது ஸோ ஐயோ இங்கேயும் அடி இருக்கா காலேஜ்னு வந்துட்டு அடியெல்லாம் விழுந்தா பயங்கரமாக இருக்கும் நீங்கள் வேற எங்கேயும் பாலிடெக்னிக்கில் பார்க்குற ஒரு அளப்புற வந்து க்ரௌடு வரும் அது எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது இன்னொன்று என்னென்னா அங்கே இருக்கிற ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து அவ்வளோ மெச்சூர்னு சொல்ல முடியாது இது அதை வந்து பாலிடெக்னிக் காலேஜ் பொறுத்து ஏற்றம் அந்த மைண்ட்ஸ் இருப்பாங்க ஆமாம் ஒரு ரூரலில் ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு செட்டப்பில் பண்ணுற ஸ்டாஃப் காலேஜில் ஸ்டார்ட் பண்ற காலேஜில் ஸ்டாஃபோட பிஹேவியர் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அதுதான் கரெக்ட் அந்த மாதிரி இருக்கும் பட் அதுக்கு தான் அவங்க வந்து தலை யசிப்பாங்க இப்ப நான் படிச்ச காலேஜ்ல இப்ப இப்ப என்னுடைய வீடியோஸ்ல கொங்கு தமிழ் எல்லாம் பாக்குறீங்க இல்லையா அந்த கொங்கு தமிழ் ஃபுல்லா கத்துக்கிட்டது நஞ்சபா பாலிடெக்னிக் காலேஜ்ல தான் அங்க இருந்து இந்த இன்டீரியர் கிரௌண்ட் ஊர்ல இருந்து எல்லாம் வருவானுங்க அங்க எல்லாம் வரவங்க இப்படிதான் பேசிட்டு இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் அதெல்லாம் அங்க இருந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணது கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி அதே தான் வச்சுவாங்களே அப்ப வந்து அங்கதான் டிராப் அவுட் ஆயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து திரும்ப வந்து ஒரு மூணு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஒரு கேப் அப்புறம் நான் வந்து பிரைவேட்ல வந்து பிளஸ் டூ பாஸ் பண்ணிட்டு இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் படிக்க ஆரம்பித்தேன் ஓகே எனக்கு அது பிடிச்சிருந்தது அந்த கதை படங்கள் இதெல்லாமே பிடிச்சிருந்தது ஓகே படித்தாச்சு எனக்கு வந்து அதில் அங்கே தான் வந்து எனக்கு ஒரு ரெக்கக்னேஷன் கிடச்சிது நான் எழுதுகிற பதில் வந்து கரெக்டு உனக்கு அறிவு இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இதை வந்து எனக்கு அங்கே தான் வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து கொடுத்தாங்க நம்ம வேர்ஷனுக்கு இது ஒரு செட் ஆகுது அப்படி செட் ஆகுது அது வரைக்கும் எனக்கு ஒரு மோசமான ஒரு ஸ்கூல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து லெக்சரர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆகவே வேணான்னு முடிவு பண்ண ஏன்னா என்னதான் நீங்கள் ஒரு ஒரு காலேஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த செட்டப்பில் மற்ற இடத்துலலாம் எப்படின்னு எனக்கு தெரில அங்கே வந்து என்னென்னா எண்ட் ஆஃப் த டே இவங்களை வந்து எல்லாத்தையும் பாஸ் பண்ண வைக்கணும் மார்க் எடுக்க வைக்கணும் அவங்க மார்க் எடுக்கலன்னா நான் ஒரு ஸ்டாஃபை தான் வந்து கேள்வி கேட்குறாங்க அந்த கேள்வி வரும்போது அந்த ப்ரெஷரை வந்து அந்த ஸ்டாஃப் வந்து அப்படியே மாறுறாங்க அவர் ஸ்டார்டிங்கில் நல்லா இருக்காங்க அவங்களுக்கு நிறைய விஷயங்களை சொல்லித்தராங்க அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் நிறைய விஷயம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க எனக்கு வந்து ஞாபகம் இருக்கிற விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கிளாஸில் சொல்லிக் கொடுத்ததை விட அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் சொல்லி கொடுத்தாங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் இப்போ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அதுதான் ப்ராக்டிக்கலாக இதாகும் பட் ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் அப்படியே ஒரு மாறுறாங்க ஒரு மாற்றம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறோம் நிறைய பேர் வந்து ஃபெயில் ஆகுறாங்க அப்படிங்கிறப்ப ஒரு மாற்றம் ஏற்படுது அந்த அதை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறப்ப ஓகே என்னதான் இருந்தாலும் இந்த சிஸ்டம் வந்து காலேஜுக்கு ஒரு நல்ல பேர் வரணும்னா எல்லோரும் பாஸ் ஆகணும் ஸோ அதை நோக்கி தான் அவங்க எல்லோரும் புஷ் பண்ணப்படுவாங்க அதனால் இந் இந்த செட்டப்பில் நம்மளால் ஒர்க் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு நான் அதை முடிவு எடுத்தேன்
அது அந்த ட்ரெய்லர் புயலுக்கு முன் அமைதி அப்படிங்கிறாங்க இல்லையா அந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறவங்க இதுதான் லைஃப் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற அந்த குழந்தைங்க பசங்க பொண்ணுங்க எல்லாமே ஸோ அதுக்கப்புறம் லைஃப் மாறும் இப்ப நான் இப்ப என் நான் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல எப்படி நினைச்சிச்சு அப்படின்னா சரி காலேஜ் முடிச்ச பிறகு நாம எல்லாம் லெக்சராக போயிட்டோம் எனக்கு இப்படி செட்டில் ஆயிடுச்சு நிறைய பசங்க வரும் காலேஜ் முடிச்சுட்டு அவர் அரியர் செலுத்துறதுக்காகவோ இல்ல வந்து வருவாங்க பசங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் they are entirely different version of what we would have seen in the college mm, mm, mm. and the walka vandu the kundusi pottu kutti irukku avana over stage lum kutti irukku avanga vandu experience adha share pannum bodhu adu vera level la irukum idu vandu in the side la or or staff member point of view la na solran vechukonga on the other side or growth point of view la pathinga appadina you have zero growth in there okay as a teacher the mm. bagirangamave na solla yes, yes. professionally ninga vandu nariya symposiums attend pannalam idu enna enna mo pannanga but oru 100 nu eduthukonga 100% nu eduthukonga adhula oru 0.2% da vandu eppadi solradhu society ready nu irupanga enak ella eppadi irundhuchu na solran parunga veliya vandadukapram and and struggling period la veliya poi oru i want to start export அப்ப நிறைய பேர் ஏமாத்தனாங்க நிறைய கோமாளிங்க இருக்கானுங்க என்ன பண்ணுவானுங்க அப்படின்னா நான் எக்ஸ்போர்ட் சொல்லி தரேன் அப்படின்னு அவனுக்கெல்லாம் ஜீரோ பர்சன்ட் நாலேஜ் அப்போ ஒரு சில பேங்க்ல எக்ஸ் மேனேஜர்ஸ் எல்லாம் இருக்கானுங்க அவனுக்கு எக்ஸ்போர்ட் சொல்லி கொடுப்பாங்க செஷன் எல்லாம் செம்மையா இருக்கும் பயங்கர வேற லெவல் இருக்கு நீ ஒன்னும் பண்ணாதப்பா அங்க போய் ஒருத்தனை புடி அவன் இங்க உனக்கு அமிச்சு காசு வாங்கிட்டு அதுக்கு அப்புறம் நீ பிசினஸ் பண்ற அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் அவங்க சொல்லுவானு அடிப்படும் போது கையில காசு இல்லாம இருக்கும் போது அந்த லஞ்சுக்கு வந்து மஷ்ரூம் பப் சாப்பிட்டு ஒரு நாளைக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுவேன் என் கை பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் ஃபுல் பிளாக்காக தான் இருக்கும் ஒரு பைக்கு வாங்கிட்டேன் காலேஜ் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது டூ தௌசண்ட் அது ஒரு மூணு வருஷம் லோன் கட்டி ஒரு பைக் வாங்கிட்டேன் அந்த பைக்கு ஒரு பேகு வாட்டர் பாட்டில் உள்ள எனக்காவது பிஸ்கட் பேக்கெட் இருக்கும் அவ்வளோதான் லன்ச் வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு லெமன் டீயும் ஒரு பப்ஸ் இருக்கும் லெமன் டீ இல்லைனா கையில் காசு இல்லை அப்படின்னா சால்ட் பிஸ்கெட்டு இதுதான் நைட் வீட்டுக்கு வந்தால் ஏதோ ஒன்று இருக்கும் நைட் வீட்டுக்கு போனால் இருக்குது அப்படிங்கிற சொல்லி பட் அதுவும் இல்லாமல் நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது லேட்டஸ்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் லைஃப் நம்ம நிறைய பேரை பார்க்கும்போது சிறுப்பக்கள்ட்டு என்ன நானே அடிச்சுக்கிட்டேன் ஓ இது எல்லாம் ஒன்றுமே இல்லைடா சார் அம்மா சாப்பிட வாங்கினேன் அதில் நீ சர்வை பண்ணிட்டேன் அதே இல்லாமல் நிறைய பேர் ஜெயிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுலாம் ஸோ அப்போ என்னாச்சு அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்போர்ட்டில் வந்து அந்த அந்த கேட்குறேன் நான் எப்படி சார் நீங்கள் எப்படி எத்தனை எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஐயோயோ நாலாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுல யாருமே அதெல்லாம் பண்ணுவேன் சொல்லி கொடுக்கறதோட சரி அப்படின்னா அந்த டைம்ல விகடன் நியூஸ் பேப்பர்ல டாக்டர் கமலுத்தீன் மிஸ்டர் கமலுத்தீன் சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து ஹி யூஸ் டு ரைட் ஆர்டிகல்ஸ் ஆன் எக்ஸ்போர்ட் ஸ்டில் நோ ஹீஸ் ரைட்டிங் ஆர்டிகல் ஸோ சரி இவர்கிட்ட ஹீ ஹி லுக் சம்திங் கிரெடிபிள் டு மீ சரி இவர்கிட்ட நம்ம போய் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மவுண்ட் ரோட்ல அவருடைய ஆஃபீஸ் இருக்கு சென்னை மவுண்ட் ரோட்ல ஸோ ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு எப்படியோ பிடிச்சிட்டு அவர் நம்பர் ஃபேஸ்புக்ல எப்படியோ ஒரு நாள் நம்பர் பிடிச்சிட்டு அவர் ஆஃபீஸ்ல கண்டினியூஸ் ட்ரை பண்ணி சார் மீட் பண்ணும் வாங்க அப்படின்ட்டாங்க ஒரு பாயிண்ட்ல வந்துட்டு ஹி கேவ் மீ அப்பாயின்மெண்ட் ஒரு டைம் சொன்னார் அந்த டைமுக்கு முன்னாடி போய் அப்பாயின்மெண்ட் மீட் பண்ணுறேன் அப்போ அவர் சொல்றாரு நான் ஒரு ஒர்க் ஷாப் நடத்துறப்பா நீ அதாட்டு தாண்டி வரணும் it will take time i think you should do certain things which are uh, and the time like i can't afford that mm. and the stage like i can't afford it and i am living in my mother's shadow mm. 
ரொம்ப ஒரு பெத்தட்டிக்கான சுச்சுவேஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு போக முடியாது பங்க் அடிச்சிருவேன் வீட்டுக்கு கெஸ்ட்டு வராங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு கேட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டேஜில் ஒரு பொண்ணு இருக்கு எனக்கு ஒரு வயசு ஆகிட்டு இருக்கு பொண்ணோட பர்த்டே செலவுக்கு ஒரு சின்ன கேக் வாங்கி வெட்டுறது கூட கையில் காசு இல்லை அது அதாவது ஒரு மினிமம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா வீட்டில் ஒய்ஃப் ஒரு கேக்காவது ஒய்ஃப் வெரி அட்ஜஸ்டிங் ஷீஸ் ஷீ இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் எதுவுமே அத்தனைக்கும் ஷீ இஸ் ஃப்ரம் அ வெரி வெல்த்தி ஃபேமிலி பட் அது அது அவங்க சைடுக்கு இந்த வீடியோ மூலியம் பார்த்தா அது அவங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் பட் அவங்க சைடுக்கு அது தெரியாத மாதிரி அவங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்தாங்க ஷீ நெவர் டிஸ்டர்ப்ஸ் மீ நீங்கள் முதல்ல பண்ணுங்கள் ஷீ வாஸ் வெரி மென்டலி சப்போர்ட்டிவ் ஒய்ஃப் ஒய்ஃப் அண்ட் மை மதர் இவங்க ரெண்டு பேர் இல்லைன்னா திஸ் இஸ் யூ ஹவ் நாட் சீன் மீ திஸ் அட் திஸ் ஸ்டேஜ் ஒரு <laughs> 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 யாருனே தெரியாது அவங்ககிட்ட போய் எப்படி பேசணும்னே தெரியாம நிறைய இன்சல்ட்ஸ் வாங்கி வெளியவா அப்படின்னு சி காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ரெஸ்பெக்ட் வந்து தங்க தட்டில் வச்சு பரிமாறுவாங்க அவங்க கிளாஸ்ல போனா அந்த டைம்ல இப்பெல்லாம் இல்லை அப்போ பசங்களை எந்திரிச்சு நிற்பாங்க குட் மார்னிங் சார் குட் ஆஃப்டர்நூன் சார் இதெல்லாம் சொல்லுவோம் ஸோ சம் ரெஸ்பெக்ட் இஸ் சம்திங் யூஸ் யூ டிமேட் அஸ் அ டீச்சர் டீச்சர் ஆனா இந்த மாதிரி இடத்துல ஒரு சின்ன பையன் ரொம்ப கேவலமா பேசுவாங்க கண்டிப்பா ஸோ திஸ் இஸ் வேர் ஐ லேர்ன் தட் இன்சல்ஸ் ஷுட் நாட் பி டேக்கன் பர்சனலி இட் வில் நெவர் ஹெல்ப் யூ க்ரோ நிறைய நாள் தூங்காம இருந்திருக்கிறாங்க போனோம் நம்ம பார்க்கவே மாட்டேன்ட்டாங்க நிறைய செட்ஸ் ஆஃப் இன்சல்ட் சொன்னா அது ஒரு முக்கிய அந்த அளவுக்கு இன்சல்ட்ஸ் பட் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது கம்பேர் டு வாட் ஐ ஹவ் சீன் வித் பீப்புள் மோர் சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் அந்த விதத்துல நான் சுதாரிச்சிட்டேன் தான் சொல்லணும் சுதாரிச்சிட்டேன் ஓகே இப்படி எல்லாம் இருக்கு இதை நம்ம கொஞ்சம் அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்புறம் அந்த டைம்ல வந்து அனுபவத்தை வச்சு சரி இதுக்கு மேல நம்ம அதாவது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் காசு சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாங்க ஒரு மோட்டிவ்ல போனேன் எக்ஸ்போர்ட் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே சரி அதுக்கப்புறம் தான் நமக்குள்ள என்ன டேலண்ட் இருக்கு அதை எப்படி கொடுக்கணும் அதை எப்படி கமர்ஷியலைஸ் பண்ணலாம் இந்த இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து பாடுற இப்பதான் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ லைட் பார்க்க ஆரம்பிக்கிற மற்ற விஷயங்களை எப்படி பண்ணலாம் என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணலாம் எது இருக்கு நம்ம கிட்ட அட்வான்டேஜ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படி பார்க்கும்போது டீச்சிங்ல நம்ம எனக்கு தெரிஞ்சு கான்பிடென்ட் Okay, heavily confident. So, teaching is a launch pad. So, Park Engineering College, like teaching is a teacher. I was 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 a teacher. This is all the way to a later part of life. I was a teacher in that stage. So, we start the training. We start the training. So, training is the start with manpower consulting. So, we start with manpower consulting. So, we start with teacher. சதீஷ் சார் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய சீனியர் அண்ணா ஒருத்தர் இருக்கார் முத்து சார் அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளமா படிக்கும் போது என்னெல்லாம் விட்டு ரேக் பண்ண ரேகிங் கல்ச்சர் வந்து சீக்கிரட்டா நடந்துட்டு இருக்கும் இருக்கும் ஆனா சீக்கிரட்டா நடந்துட்டு இருக்கும் அந்த டைம் பயங்கரமா ரேக் பண்ணணும் ரேக் பண்ண அந்த அண்ணா கூட சேர்ந்து வி ஸ்டார்ட் அட் சம்திங் கால் சேரன் அகாடமி ஓகே அதுதான் சேரன் அகாடமி அப்போ நாங்க என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மேன் பவர் கன்சல்டிங் மாதிரி பண்ணுவோம் ஏன்னா பி படிச்ச மெக்கானிக்கல் பையன் கோர் படிச்ச பையன் எல்லாமே வந்து ஐடியில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் கோர் படிச்சவன் கோர்ல ஒர்க் பண்ணலாம் பண்ண பண்றது தான் சரியா இருக்கும் நீ படிச்சது வேற ஒண்ணு எளவு வேற ஒண்ணு பண்ணிட்டு இருக்கிற இதை நம்ம பிரிட்ஜ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வேலையே கிடைக்கல கோர்ல வேலை கிடைக்கல சம்பளம் கம்மியா இருக்கு பட் சம்பளம் கொடுக்கறவங்களும் நிறைய பேர் வேலையோட உட்காந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ராசஸ் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் ஃபர்ஸ்ட் வி ஸ்டார்ட் அட் மேன் பவர் மேன் பவரா இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதுல ஏதாவது டிஃப்ரெண்டா பண்ணலாம்னு சொல்லி ட்ரெயின் பண்ணி பிளேஸ் பண்ணுவோம் ஓகே அந்த ஒரு கான்செப்ட்ல எடுத்துட்டு போனோம் ஸோ தட் இஸ் ஹவ் அவர் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் அட் அந்த டைம்ல நிறைய கம்பெனிஸ் நாங்கள் பண்ணுற ட்ரைனிங்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு சில பேர் வந்து எங்கள் கிட்ட அதாவது இப்போ இந்த இடத்துல நான் அப்சர்வ் பண்ண ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரீ அந்த ரெண்டு வருஷம் அலையும் போது அந்த அனுபவம் இருந்துச்சு இல்லையா மக்கள் கிட்ட போய் இன்சல்ட் பண்றது எப்படி அந்த அனுபவம் இந்த கம்பெனிஸ்குள்ள போய் அவங்க கிட்ட பேசுறதுக்கு இன்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு இது என்ன செதுக்குச்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹெல்ப் மீ டூ திஸ் அப்போ இந்த ஒரு கேப் இருக்கு இல்லைங்களா நீங்க அந்த சேரன் அகாமடி அகாடமி ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியும் நீங்க அந்த அலைய ஸ்டார்ட் பண்ண குவிட் பண்ண ஜாப் குவிட்
எனக்கு <laughs> 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 நாம அப்பா இல்ல வீட்டுக்கு பெரிய பையன் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் சரி வெளியே போ ஏதாவது தேடு எங்கேயாவது போ சரி எக்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வச்சு ஒரு 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 வருஷம் ஓட்டணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்து வே இது செட் ஆகாது அப்படின்னு அந்த ஒர்க் ஷாப்ல தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வேற என்ன பண்ணலாம் தெரியாமே அலைஞ்சிட்டு இருந்தேன் டைம்ஸ் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நிறைய பேர் கூட பேசுவேன் நீங்க ரேஸ் கோர்ஸ் ரோட்ல அந்த ரேஸ் கோர்ஸ் கோயம்புத்தூர் ரேஸ் கோர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அங்க இது இருக்கும் அந்த பெஞ்சஸ் இருக்கும் அதுல அந்த பெஞ்சஸ்ல முக்காவாசி பெஞ்சஸ்க்கு என்ன தெரியும் முக்காவாசி பெஞ்சஸ்ல என்னுடைய பாடி டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாம் அந்த பெஞ்சஸ்க்கு தெரியும் கரெக்டா ஈவினிங் டைம்ல வந்து சில நேரத்துல அங்க தமிழ் இதெல்லாம் நடக்கும் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா தமிழ் ஓரேஷன்ஸ் எல்லாம் நடக்கும் அதெல்லாம் உட்காந்து பாத்துட்டு இருப்பேன் அங்க நிறைய பேர் பேசுவாங்க பேசுவேன் அவங்க நிறைய பேர் கிட்ட என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நான் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஸ்பிரண்ட்டுங்க ஸோ ஈவினிங் டைம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய போய் சொல்லியிருக்கேன் அந்த இன்சல்ட்டை கவர் பண்ணுறதுக்கு அந்த அலைச்சல் அந்த ஒரு ஒன் இயர் அப்படிங்கிறது வந்து செல்ஃப் டிஸ்கவரி தான் நம்ம நம்ம வந்து அந்த செல்ஃப் டிஸ்கவரி தான் இன்னுமே எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷனாக இருக்குங்க நாம் எவ்வளோ வளர்ந்துட்டோம் அப்படின்னு நினச்சாலுமே வந்து வி ஆர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 டு த பவர் ஆஃப் டென் ஒன் தான் Mm. we are not even close to what we are uh, right now nama potential e kadaiyad nama ap nenikira ah vandatada avana thanda soft ah irukku it's making you soft adha da adoda actual process so andha mari alanjittu inda time la that one year was romba tough inga it was like open house onnu it was like a summer da and the climate kuda measure panni paatham appadina it was like a like a hardcore summer ஒரு ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்ல ஒரு சம்மர்ல கையில தண்ணி இவ்வளவு இவ்வளவு தண்ணி இருக்கு வச்சு நட அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் அந்த ஒரு ஒன் இயர் ஆஃப் ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர் ஆஃப் இதுங்க அதுக்கப்புறம் சார் சதீஷ் சார் கிட்ட போய் பேசும்போது இல்லை சார் ஏதோ ஒன்று பண்ணி ஆகணும் எனக்கு இது இல்லை வந்திருக்கேன் மறுபடியும் ஒர்க்குக்கே வந்துரு அப்படின்னு இல்லை சார் எனக்கு மறுபடியும் ஐ எனக்கு எனக்கு ஒரு கெட்ட பழக்கம் என்னன்னா நான் ரொம்ப அடமெண்டேஷியஸ் கேரக்டர் ரெபிலியஸ் கேரக்டர் கூட இப்போ காலேஜ்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோட ஹெச்ஓடிஸ் கூட அதிகமாக சண்டை போட்டிருக்கேன் எனக்கு பிடிக்கலன்னா பிடிக்கல அப்படிங்கிறது மூஞ்சிக்கு நேரம் அடிச்சு அடித்த மாதிரி சொல்லிடுவேன் அதனால எனக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டைமில் ரொம்ப ஷார்ட் டெம்பர்டு கேவலமான ஒரு ஸோ இப்போ அது குறைஞ்சிருச்சு ஏன்னா வாழ்க்கை நம்மளை விட்டு அடிச்சுட்டு ஷார்ட் டெம்பர் அண்ணி அப்படின்னு சொல்லி அடிச்சிருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பட் that was something of a learning curve appo sir ta sollumbod illa idha avan pannala apdingara mari pannumbodhu da in the cheran academy apdinga seri ipdiyum onnu pannala enna pannanu nu theriyama arambichathu da cheran academy okay seri ipdi ipdi onnu pannala pa see nee pannanu ngrala ipdi onnu pannala அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணும்போது சரி அது நம்மளுடைய டேலண்ட் நம்ம கிட்ட இருக்கிற லேர்ன் பண்ண விஷயங்களுக்கும் அது ஒத்து போனம் காட்டிக்கு ஓகே இப்படி ஒரு விஷயம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் ட்ரைனிங் வித் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஸோ அதுவும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டைம்லேயும் வந்து ஒரு பயங்கரமான லேர்னிங் கவ் பிளேஸ் பண்ணும்போது அங்கேருந்து அப்ஜெக்ஷன்ஸ் வரும் பட் இருந்தாலும் க்ரோத் அப்படின்னு பார்க்கும் இப்போ இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் என்னாச்சு அப்படின்னா ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸில் கம்ப்ளீட்லி கம்ப்ளீட்டாக இல்லாமல் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அம்மா கிட்ட இருந்து வாங்கினது குறைஞ்சிருச்சு இருந்தாலும் ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான பொறுப்புகள் அம்மா தான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அந்த அந்த பென்ஷன் மணி கரெக்டாக நெருங்கிட்டு இருக்கு அந்த ஹாஃப் பென்ஷன் வர்ற அந்த டைமில் இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்படி ஒரு சின்னதாக ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே போய் நம்ம பெரிய பெரிய கம்பெனியோட ஓனர்ஸ் கிட்ட பேசும்போது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது அந்த அந்த டைமில் தான் சிபிஎல்லாம் நமக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட் ஆகிறார் ஸோ நிறைய பேர் நிறைய பெரிய பெரிய தொழில் முனைவோர்கள் கூடலாம் ஜஸ்ட் லைக் தட் போய் உட்காந்து பேசுகிற மாதிரியான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது ஸோ வி காட் அசோசியேட்டட் அப்போ அந்த டைமில் பிஎன்ஐங்கிற அசோசியேஷன் பிஎன்ஐன்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது பிஸ்னஸ் நெட்ஒர்க் அப்போது அந்த டைமில் அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணுறேன் அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணும்போது எனக்கு தீனி போட்ட மாதிரி இருந்துச்சு அது ஒரு <laughs> 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 
ஜீரோ அப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி போய் ஜாயின் பண்ணுறேன் நான் அங்கே இவங்களுடைய அனுபவங்கள் என்ன வந்து ஒரு குஷனிங் பண்ணிச்சு எப்படி சம்பாதிக்கணும் ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட போய் எப்படி பேசணும் எனக்கு ரெஃபரன்ஸில் நிறைய பிஸ்னஸ் கிடச்சிச்சு ஓகே பிஎன் இஸ் பேசிக்லி ரெஃபரல் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ ரெஃபரன்ஸில் நிறைய பிஸ்னஸ் கிடச்சிச்சு நம்ம ஒரு ஒரு இடத்துல போய் வெயிட் பண்ணணுங்கிற விஷயம் எனக்கு அங்கே இல்லை ஸோ ஐ திங்க் அந்த ஒரு பாயிண்டில் ஐ மேட் தட் பர்டிகுலர் பெஸ்ட் டெசிஷன் மணி மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி பண்ணணும் எல்லாமே தொழில் முனைவர்கள் தான் பெரிய பெரிய கம்பெனி இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்ஸ் தான் ஸோ அவங்க ஆஃபீஸஸில் போயிட்டு அவங்க எப்படி பண்ணுறாங்க நிறைய சூப்பரான ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைஃப் லாங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நிறைய பேர் அங்கே இருக்காங்க ஸோ அங்கே தான் சேஞ்ச் மாறுது நாம் ஒரு லெக்சரராக இருந்து பிஸ்னஸை பார்த்த ஆங்கிள் வேறு ஆக்சுவலாக நடக்கிற விஷயம் வேறு ஆக்சுவலாக என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்குது பேக்ரவுண்டில் என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க ஒரு கஸ்டமரை எப்படி மேனிப்புலேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கிற டைமில் தான் சேல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு விஷயம் எல்லாருக்குமே எந்த பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் இர்ரெலவெண்ட் சேல்ஸ் இஸ் சம்திங் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதுக்கு நம்ம எப்படி ஸோ அப்போ சேல்ஸ் தான் நான் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறத நான் அங்கே பிடிச்சிட்டேன் சரி இப்போ நம்ம ட்ரைனிங்ஸ் பண்ணி பிளேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த இடத்துல சேல்ஸுக்கான ட்ரைனிங்ஸ் நம்ம கொடுக்கலாமே சேல்ஸுக்கான ஒரு விஷயங்கள் கொடுக்கலாமே நான் இங்கே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம கேதர் ஆகிட்டு இருக்கு நம்ம டவுட் கேட்டாலும் நம்ம சால்வ் பண்ணுறது ஒரு பெரிய ஃபேமிலியே இருக்கு ஒரு அறுபது பேர் கொண்ட ஒரு ஃபேமிலி இருக்கு ஸோ ஏன் நம்ம சேல்ஸ் பற்றின விஷயங்கள் நம்ம எடுத்து எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது வி ஆர் குட் அட் கிரியேட்டிங் என்ன சொல்கிற சிலபஸ் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் அண்ட் ஆல் திஸ் திங் சரி இதை வச்சு சேல்ஸ் நம்ம அவங்களுடைய ஒர்க்கை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி தரலாமே இப்போ நம்ம நமக்குன்னு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வச்சு சேல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரைனிங்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சின்ன 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 ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் பட் அன்எக்ஸ்பெக்டடாக அதுக்கான வேல்யூ பயங்கரமா போயிருச்சு இது குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் சேல்ஸுக்கான ட்ரைனிங்ஸ் வேற லெவலில் போக ஆரம்பிச்சிருச்சு இட் வாஸ் ட்ரைனிங் லைக் எனி திங் எனக்கு அது அது பூம் ஆகிட்டு இருந்துச்சு லக்கீலி அந்த டைம்ல லாக்டவுன் அப்போ அந்த டைம்ல தான் யூடியூப்ஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த அந்த பர்டிகுலர் டைம்ல தான் சேரன் அகாடமி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சேனல் போட்டு வி ஸ்டார்ட் ஐ ஸ்டார்டட் யூடியூப் சேனல் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்றேன் ஒரு லாங் வீடியோஸ் போட்டு எல்லாத்துக்குமே இது கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் லாக்டவுன் போட்டாச்சு ஸோ எவ்ரி திங் கொலாப்ஸ்ட் பட் இந்த ட்ரைனிங் அப்படிங்கிற இந்த ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த டைம்ல வந்து ஒரு பெக்கா வேல்யூ இருக்குங்கிறது ஒரு ரெண்டு வாரத்தில் நான் அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டேன் அண்ட் ஐ யூஸ் திஸ் பர்டிகுலர் சேனல் பிஎன்ஐ அப்படிங்கிற ஆர்கனைசேஷனை யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நான் நிறைய ட்ரைனிங்ஸ் உட்காந்த இடத்துல ட்ரைனிங்ஸ் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா ஒரு நான் ஃபாலோ பண்ண லாக்டவுன் ஸ்ட்ராட்டஜி என்னன்னு நான் சொல்றேன் என்னுடைய க்ரோத்துக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி இது வந்து அதாவது ஒரு ஒரு சேயிங் இருக்கு whenever there is a war at your doorstep tamilium solran whenever there is a war at your doorsteps try making money out of it ungulude veettu vaayilgalil por poondirundal arunga teru munaigalil por poondirundal adai vaithu sambadikka katrukollungal அப்படிங்கிறது தான் ஒரு கான்செப்ட் இப்போ லாக்டவுன் ஒரு கொரோனா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அடுத்த ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வர போறது கிடையாது நாம வீட்ல உட்கார்ந்துக்கிறோம் பட் அந்த டைம்ல அந்த நேரத்துல ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் ஓனர் கிட்ட இல்லாத ஒரு விஷயம் அப்போ அப்போ அவங்க கிட்ட இருந்துச்சு தட் இஸ் டைம் தே ஹேட் வேஸ்ட் டைம் டேப்பை திறந்து விட்ட மாதிரி தண்ணி போயிட்டே இருக்கு அவங்களுக்கு ஸோ இந்த டைம் எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல கிளப் ஹவுஸ் இதெல்லாம் அப்போ தான் வந்து துளிர் விடுது கிளப் ஹவுஸ்ல உட்காந்து எல்லாம் கேட்டு அதில் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க தெரியுமா கிளப் ஹவுஸ் அப்போ தான் துளிர் விடுது ஸோ கிளப் ஹவுஸ்ல வந்து நிறைய இதில் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அப்போ என்னுடைய சேனலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய வெல்த்தி பிஸ்னஸ் மேன் அவர் வந்து எனக்கு ஒரு கான்டாக்டில் வர்றார் So, our kid, our da, our, he is the stepping stone of my uh, uh, success. Our, his name is uh, Mr. Ram Kumar, sir. Mm. So, what he did is, why don't you give a uh, training session, online training session for our uh, team? Why don't you give a training session, online training session for our team members? He started an online training session in Zoom. He said, start the training session for one hour. அதுக்கு மேலே நீ எதுக்கு ஸ்க்ரீன் டைம் கொடுக்கணும் ஸோ ஒன் ஹவருக்கு ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங்
பாம்பேல இருந்து ஒருத்தர் அந்த மீட்டிங்ல உட்காந்து இருப்பான் இந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும் போது அவர் சொன்னாரு இந்த வீக்ல வந்து ஹுசைன் வந்து எங்க டீம்ல ட்ரெயின் பண்ணாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அதுல வந்து இந்த இன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு ஒரு டிஸ்கஷன் நடக்கும் போது இவர் இப்படி சொல்லவும் டெல்லியில ஒரு பெரிய கம்பெனி ஸோ அவங்க வந்து அப்போ மெசேஜ் பண்ணுவாங்க எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங் வேணும் நான் அந்த கம்பெனியோட ஹெச்ஆர் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க நவ் ஐ ஸ்டார்ட் டு சார்ஜ் தம் ஓகே நவ் ஐ ஸ்டார்ட் டு சார்ஜ் தம் அந்த ட்ரைனிங் வந்து இன்னுமே சிஸ்டமேட்டிக்காக கொண்டு போனேன் இவருக்கு நான் கொடுத்தது வந்து ஒரு ட்ரெய்லர் மாதிரி தான் கொடுத்தேன் அந்த டெல்லி பேஸ்ட் கம்பெனிக்கு வந்து இன்னுமே சிஸ்டமேட்டிக்காக கொடுத்தேன் இன்னுமே ரொம்ப பேர்க்கியாக கொடுத்தேன் அந்த ட்ரைனிங் பீரியடில் அந்த ட்ரைனிங் மீட்டிங்கில் என்னாச்சு அப்படின்னா அந்த ஓனரோட ஓனர் பா கலந்துக்கிறாரு ஓனர் கேஷுவலாக அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசிட்டு என்னடா பண்ணுறேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங் தமிழ்நாட்டில் ஒரு பையன் நடத்திட்டு இருக்கிறான் சூப்பராக நடத்துகிறான் ஏன்னா ஐ நோ ஹிந்தி வெரி வெல் ஸோ ஹிந்திலேயும் அந்த அந்த த ட்ரைனிங் கோர்ஸ் இன் ஹிந்தி அண்ட் இங்கிலீஷ் இங்கே ஒரு வார்த்தை பேச ஹிந்தியில் கேட்கும் குச்சினே யார் ஐ சே குச்சி ஸோ ஠ீக ஹே அப்படிங்கற மாதிரி சொல்றேன் ஏன்னா ஹிந்தி அப்படிங்கறது வந்து நிறைய படங்கள் பார்த்து லேர்ன் பண்ண ஒரு இது அது காலேஜ்ல படிக்கும்போது சி நார்மலா பாத்தீங்க அப்படினா நிறைய பேர் சொல்வாங்க இந்த மாதிரி யூஸ் ஆகாது அப்படினு சொல்லிட்டு பட் அது 100% யூஸ் ஆகும் ஒரு மாதிரி அப்ப என்ன ஆகுது அப்படினா இந்த ட்ரெய்னிங்ஸ் இப்படி போகும்போது அவருடைய அந்த ஓனரோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் உள்ள வந்திரறாரு அவரும் சரி நானும் அட்டெண்ட் பண்றேன்டா அப்படினு சொல்லி அவரும் வந்து அட்டெண்ட் பண்றாரு அட்டெண்ட் பண்ண அவருக்கு பிடிச்சு போச்சு ஸோ அவர் எனக்கு இன்பாக்ஸ் பண்ணுறாரு எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு செஷன் பண்ணுங்க இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா நாலு டு அஞ்சு ஒரு செஷனு ஆறு டு ஏழு ஒரு செஷன் நடுவில் ஒன் ஹவர் ரெஸ்ட்டு இப்படி வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தில் எனக்கு மீட்டிங்ஸ் போக ஆரம்பிச்சிருச்சு நாலு மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண மீட்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட்ல என்னாச்சுன்னா ரெண்டு டு பத்து வரைக்கும் போக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆல் பெய்டு ஓகே ஆல் பெய்டு இந்த டைம்ல என்னாச்சு அப்படின்னா சிங்கப்பூர்ல இருந்து ஒரு கம்பெனி இதே கேமின் இங்க உட்காந்து எல்லாருமே வந்து கையில காசு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அழுதுட்டு இருந்தா அந்த டைம்ல கடவுள் ஓட புண்ணியமோ இல்ல யூனிவர்ஸ் வாட் எவர் இட் இஸ் ஐ மேட் குட் மணி பேர் வந்து அங்கதான் ஃபேமஸ் ஆயிட்டு இருக்கு பட் இப்போ என்னாச்சு அப்படின்னா சரி இது வந்து கம்பெனிஸ் நம்ம கொடுக்குறோம் நம்ம மக்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று கொடுப்போம் நம்ம நம்ம ஊருக்காரங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று கொடுப்போம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் கிளாஸஸ் கொடுக்கலாம் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் கிளாஸஸ் கொடுக்கலாம் சொல்லிட்டு ஃபேஸ்புக் ஆட் ரன் பண்றது ரொம்ப கேவலமா தெரியாம நாமளே அந்த ஃபேஸ்புக் ஆட் ரன் பண்றது ஸோ பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் கிளாஸஸ் போகும்போது நிறைய அரசியல்வாதிங்க வந்தாங்க ஏன்னா அந்த டைம்ல எலெக்ஷன் தமிழ்நாடு எலெக்ஷன் வர்ற டைம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எண்டு டுவெண்ட்டி ஒன் அந்த அந்த சினாரியோ பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க அதுல ஒரு சூப்பரான ஒரு கான்டாக்ட் பில்டிங் இன்னுமே வந்து நிறைய ஊர்ல நிறைய பொலிட்டிக்கல் அவுட்ஃபிட்ஸில் இருக்கிறவங்க நல்லா க்ளோஸாக இருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு மீ அதுக்கு ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா லாக்டவுனை நான் எஃபெக்டிவாக யூட்டிலைஸ் பண்ண ஓகே அந்த ஒரு டைம் தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சரி அடுத்து நம்ம லைஃப்பில் அடுத்த செகண்ட் போகணும் அப்படின்னா அப்போ தான் டிக்டாக் பேன் பண்ணி இன்ஸ்டா ரீல்ஸு யூடியூப் ரீல்ஸ் எல்லாம் அப்போ தான் போயிட்டு இருந்துச்சு நீங்கள் டிக்டாக்ல இருந்தீங்களா அதுக்கு முன்னாடி மார்க்கெட்டிங் <laughs> 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 சக்தி வேல் எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு அதுக்கப்புறம் தான் ரெண்டு மணியில் தான் என்னுடைய ஒர்க் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ செவன் டு எயிட் செஷன் அட்டன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அட்டன் பண்ணும்போது அந்த ஃபஸ்ட் டே முடிஞ்சிருச்சு கரெக்டாக சொல்லணும்னா ஃபெப்ரவரி ஃபோர்டீன் ஸோ ஃபெப்ரவரி ஃபிஃப்டீன் இட் வாஸ் அ மண்டே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அது ஸ்டார்ட் ஆகுது எனக்கு அப்போ லைட்டாக கொரோனா சிம்டம் வச்சிருக்கு வந்துருச்சு 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 ஓகே ஸ்மெல் வரல டேஸ்ட் வரல வீட்டில் பிரியாணி பண்ணியிருக்காங்க எங்க ஒரு இடமும் தெரிய மாட்டேங்குது சரி பட் அப்போ தான் லைட்டாக பாடி பெயின்ஸ் எல்லாம் வருது சோர்னஸ் நல்லா சோர்னஸ் லைட்டாக வந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு சோர்னஸ் எல்லாம் வருது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு டைமு சரி நம்ம பட் இது நான் விடக்கூடாது நான் எப்படி அதை நினச்சேன் அப்படின்னா சரி நம்ம க்ரோத்துக்கு இதில் ஏதோ ஒரு லாஸ்ட் சான்ஸ் இருக்கும் போல இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்
அதிகப்படியாக நீங்கள் பேசணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொன்னார் சொல்லும்போது எப்படி பண் பேச போறீங்க அப்படின்னா டூ சம் வீடியோஸ் புட் வீடியோஸ் நம்ம ஏற்கனவே யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ கேமரா ஃபியருங்கிறது பெருசா இல்லை சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே கேமரா ஃபியர் இல்லைனா ஸ்டேஜ் ஃபியர் இல்லை எனக்கு அப்படி பார்க்கும்போது கேமரா ஃபியர் சுத்தமாகவே கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது சரி நம்ம வீடியோஸ் போட ஆரம்பிச்சுடும் நமக்குன்னு ஒரு குரூப் ஒன்று போட்டுருவார் அவர் அந்த டைமில் அந்த குரூப்பில் வந்து டெய்லி நீங்கள் வீடியோஸ் எடுத்து நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும் அப்போ நான் அவர் என்ன சொன்னார்னா ஒரு ஃபிஃப்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி வீடியோஸ் போ கண்டினியூஸாக போடுங்க கண்டினியூஸாக வரணும் உங்கள் ஹேஷ்டாக் ட்ரெண்ட் ஆகணும் இப்போ அல்காரதம் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு அப்பத்துட்டு இருந்த அப்டேட்டுக்கு சார் சொல்லியிருந்தார் ஹீஸ் அ வெரி ஹியூஜ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இன் மை லைஃப்ங்க யூ லைக் இட் ஆர் ஹேட் ஹிம் அது ரெண்டாவது பட் இஃப் ஜீரோ ருபி மார்க்கெட்டிங் இஸ் நாட் தேர் அவர் அவர் ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லாமல் இருந்திருந்தார் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த சேர் அண்ட் அகாடமி இஸ் நத்திங் ஸோ சதீஷ் சார் இந்த மாதிரி இந்த டீச்சர்ஸில் சக்திவில் பன்னீர்செல்வம் சார் இஸ் ஹியூஜ் ஹீஸ் அ ஹியூஜ் ரோல் ஐ நெவர் ஃபர் கெட் இம் இன் மிஸ் இன் மை லைஃப் அப்போ என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீடியோஸ் போடணும் ஒரு கண்டிஷன் டெய்லி வீடியோஸ் வரணும் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா டெய்லி வீடியோஸ் வரும் அந்த காய்ச்சல் ஸ்டார்டிங் ஒன் பார் ஹண் அப்போ எல்லாருமே என்ன சொன்னால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் இப்படி எத்தனை நாள் போடுறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது நான் டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ்க்கு போடுறேன் சார் அப்படின்றேன் அவர் சொன்னால் தம்பி இந்த மாதிரி இந்த தெலுங்கு படத்தை மாதிரி ஆஜாக பாகுபானால எந்திரிச்சு குதிச்சு அடிக்கிற வேலையெல்லாம் வச்சுக்காது லார்ஜர் தன் லைஃப் எல்லாம் பண்ணாதப்பா பாகுபலி மலையா மலையாள படம் மாதிரி யதார்த்தமா பண்ணு அச்சீவபிள் கான்டென்ட்ஸை போடு யாராலையும் முடியாதுப்பா அப்படின்னா இல்ல சார் நான் கண்டிப்பா போடுறேன் கண்டிப்பா நான் பண்ணிடுவேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன் பார் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்றேன் இது மட்டும் தான் ஒரே கண்டிஷன் அவர் போட்ட கண்டிஷன் அதை நான் ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டேன் நம்ம நம்ம பசங்க நம்ம குரூப்ல இருக்கிற பசங்கள்லாம் அதே குவிட் அட் ஃபைவ் டேஸ் டென் டேஸ் டுவெல் டேஸ் ஒருத்தர் வந்து இருபத்தஞ்சு நாள் வந்தார் ஸோ இப்படி இந்த குவிட்ஸ் எல்லாம் நடந்துச்சு பட் டெய்லி வீடியோஸ் என்னாலும் சரி அப்போ லாக்டவுன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லிம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ டெத்து நடக்கும் ஏதாவது ஒரு டெத்து நடக்கும் டெத்து நடக்கும்போது அங்கே போயிட்டு காரில் உட்காந்து வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருப்பேன் அங்கே செத்து கிடந்துருப்பாங்க போனால் அழுதுட்டு இருப்பாங்க இங்கே உட்காந்து காரில் உட்காந்து வீடியோ எடுப்பேன் ஏன்னா வீடியோ மிஸ் ஆகக்கூடாது எடிட்டிங் எப்படி பண்ணணுங்கிறது சுத்தமாக தெரியாது யூடியூப்ல உட்காந்து டுட்டோரியல்ஸ் பார்க்குறது பேசிக் இன்னுமே பேசிக் எடிட்டிங் தான் பெருசாலாம் ஒன்றும் பிரிமியர் ப்ரோ அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது கைன் மாஸ்டரில் தான் எப்படி எடிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ண எனக்கு தெரியல நீங்க அந்த பழைய வீடியோஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கிரெயினியா இருக்கும் ரொம்ப வேர்ஸ்டா இருக்கும் பட் சரியோ தப்போ செஞ்சுட்டே இருப்போம் ஏதோ ஒரு விதத்துல ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்ம கொஞ்சம் ஒரு லைம் லைட் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல செய்ய ஆரம்பிக்கிறேன் கரெக்டா செவன்டி டேஸ்ங்க செவன்டி டேஸ்ல தேர் இஸ் அ கான்டென்ட் கிரியேட்டர் கனேடியன் ஒரு அமெரிக்கன் ஐ டோன்ட் நோ பிளாக் ஹிஸ் பிளாக் கான்டென்ட் கிரியேட்டர் ஹிஸ் நேம் இஸ் ஜார்ஜ் ஊ சானியா அவர் வந்து ஜாஷ் ஊட்டு சாணியம் அப்படின்னு சிரிப்பார் அவர் அவரும் என்ன மாதிரி தான் மொட்டை அடிச்சு தாடி விட்டு இருப்பார் ஜாஷோட வீடியோ பார்க்கும்போது பயங்கரமாக இருந்துச்சு நல்லா இருக்கடா இது செம செம குவாலிட்டியாக போட வருங்க வீடியோஸ் ஜாஷ் பார்த்துருக்கீங்க நீ ஜாஷு ஜாஷோட வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவலில் இருக்கும் ஸோ சரி இன் டூவல் ஆக்டிங் இப்போ நான் பண்ணுற டூவல் ஆக்டிங் வீடியோஸ் ஜாஷ் பண்ணார் சரி இது தமிழ்நாட்டில் சரி இந்தியாவில் யார் இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஃபைனான்ஸ் வித் சரண் அப்போ தான் பூம் ஆகிட்டு இருக்கார் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கே சிக்ஸ் கூட ஒரு சேனல் இருக்கும் பேர் ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது மல்டி ஆக்ட் பண்ணுவார் மல்டி ஆக்டிங் மல்டி ரோல் ஆமாம் அந்த மல்டி ரோல் இங்கே வந்து யார் பண்ணாங்கன்னு தெரில பட் நான் ஜாஷை தான் பார்த்தேன் ஓகே ஜாஷு டு சானியா தான் நான் பார்த்தேன் சரி ஜாஷ் மாதிரி நம்ம பண்ணலாம்டா சரி இதோ ஒன்று கிடைச்சிருச்சு நம்ம ஏதோ பண்ணணுங்கிறதுக்காக ஒன்று கிடைச்சிருச்சு சும்மா நான் மட்டும் பேசிட்டு இருப்பேன் வீடியோவில் அந்த மாதிரி தான் வீடியோஸ் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் செவன்டி எயிட் டேலேருந்து இது மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் பட் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஃபியர் இருக்கும் சொந்தக்காரங்கள்லாம் இருக்காங்க அவங்களாம் வீட்டில் வெட்டியாக இருக்காங்க இவங்க பார்த்து நம்ம வந்து சிரிச்சிருவாங்க நாளை ஃபங்க்ஷன் கிங்ஷனில் போனால் இது எல்லாமே இருக்குது மாப்பிள்ளனா ஒரு ஸ்டேட்டஸ் இருக்குது தெரியுமில்ல படித்தவன் அப்படி
செவன்டி வீடியோஸ் வரும்போது மே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ரஃப்லி செவன் ஹண்ட்ரட் ஃபாலோவர்ஸ் தான் அந்த செவன் ஹண்ட்ரட் ஃபாலோவர்ஸும் என்னுடைய பழைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் காலேஜில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அது இருப்பாங்க சேரன் அகாடமி பேஜில் ஸோ அந்த ஒரு ஒன் வீக் மே மே ஒன் டு மே ஃபிஃப்டீன் அப்படிங்கிற அந்த ஒன் வீக் வந்து இட் வாஸ் அன்ஃபர்கெட்டபிள் வீக் இன் மை லைஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அந்த ஒன் வீக்ல டென் கே ஃபாலோவர்ஸ் ஓகே அப்படியே ஸ்கிரீன் மேல ஏறுது அப்ப என்னன்னா நாம போடுற இந்த குப்பைய இந்த மாதிரி நான் நினைக்கிறேன் அது குப்பை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் ஒரு சில பேருக்கு தேவைப்படுது அப்ப இன்பாக்ஸ் எல்லாமே வரும் அப்போ ஐ யூஸ் டு ரிப்ளை அப்போ எந்த அளவுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஃபாலோ பண்றவங்களுக்கு நான் டெக்ஸ்ட் பண்ணுவேன் இப்போ ஒரு ஃபாலோ வருது அப்படின்னா அவங்களுக்கு நான் இன்பாக்ஸ் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ரொம்ப நன்றி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணதுக்கு அப்படிங்கிற அளவுக்கு அது எது எது வரைக்கும் பண்ணேன் அப்படின்னா செவன்டி கே வரைக்கும் நான் பண்ணியிருக்கேன் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ முடியுதோ அத்தனை பேருக்கு நான் கிவிங் பேக் த கிராட்டிடியூட் தேங்க்யூங்க நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இது ஆட்டோமேட்டட் மெசேஜ் தானே இல்லை நான் தான் வருது நீ டெக்ஸ்ட் பண்ணுறியா அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க நினைப்பாங்க பிகாஸ் நான் போடுறதே என்ன என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இது குப்பை அதையும் கன்சியூம் பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தவங்க வராங்க அப்படின்னா வாட் ஆர் ஆல் த அதர் வேஸ் ஐ கேன் ஹெல்ப் தம் அவுட் வேற எந்தெந்த விதத்தில் உங்களுக்கு எதா உங்களுக்கு என்ன பிரதர் பிடிச்சிருக்கு அது மாதிரி ஃபீட்பேக்லாம் கேட்டு நிறைய டைமில் அவங்க நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அதை அந்த வாய்ஸ் மெசேஜ்லேயே நான் சால்வ் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும்போது சரி நம்ம இன்னும் நம்ம குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் இது வச்சு ஏதோ ஒரு சேனல் பண்ணும்போது ஓப்பன் கேம் அப்படிங்கிற யூஸ் பண்ணால் டிஃப்ரெண்ட் குவாலிட்டி யூ கேன் மைக் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சரி ஓகே யூஸ் பண்ணி குவாலிட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் எக்ஸ்பிரிமெண்டிங் சேஞ்ச் மை லைஃப் பிரதர் ஓகே எக்ஸ்பிரிமெண்டிங் ப்ராசஸ் தான் வந்து என் லைஃப் வச்சு அப்போது அந்த டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் முடித்தாச்சு நாட் ஈவன் அ சிங்கிள் டே லீவ் டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் முடிக்கும் போது ஐ ஹேட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கே ஃபாலோவர்ஸ் ஓகே அதில் அதில் என்ன மாதிரி கண்டென்ட் மேக் பண்ணி எல்லாமே பிஸ்னஸ் தான் இது இது இப்போ பண்ணுற தான் ஓகே சேல்ஸ் கண்டென்ட் மட்டும்தான் ஓன்லி சேல்ஸ் தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது அதை ஃபன்னியாக ஒரு சில சினாரியோஸ் இமேஜின் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு கான்செப்ட்ல தான் அதை போட ஆரம்பிச்சேன் முடிக்கும் போது ட்வெண்ட்டி எயிட் கே அப்போ என்னுடைய ஒரு சித்தாந்தம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சர்டன் ஃபாலோவர் இன் கேஸ் ஒரு தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபாலோவர்ஸ் நீங்க அட்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா இரநூறு நாள் நீங்க கண்டினியூஸா ஓடினா போதும் டெடிக்கேட்டட் இரநூறு நாட்கள் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ஃப்ரேம் பண்ணேன் இது சக்திவேல் சருக்கே வந்து ஒரு பெரிய கேஸ் ஸ்டடியாக தான் இருந்துச்சு ஓகே நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டும் ஒருத்தன் இந்த அளவுக்கு நம்ம சொன்னது சீரியஸாக எடுத்து பண்ணுறேன் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களோட பண்ணுறாங்க சூப்பராக பண்ணுறாங்க பட் நான் பண்ணது வந்து அவருக்கு அது ஹி பிகேம் சம்திங் ஓகே நல்லா பண்ணுறப்ப ஏன் ஓகே ஏதோ அப்படிங்கிற மாதிரி நல்லா இருப்பான் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சினாரியோ ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வாட் நெக்ஸ்ட் இப்போ ஒன் மில்லியன் ஒன் மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ் ஒன் மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணி ஓடிட்டு இருக்கிறோம் வாட் நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட பதில் இல்லை கண்டிப்பா ஜென்ரலி வி டோன்ட் ஹேவ் த கொஸ்டின் ஃபார் தட் ஆன்சர் சாரி ஆன்சர் ஃபார் தட் கொஸ்டின் இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ்க்கு அப்புறம் என்ன என்ன அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு வேகா இருந்துச்சு ஒரு இதாக இருந்துச்சு அது மாதிரி தேவையில்லாத ஃபன்னி வீடியோஸ் பார்ட் டைம் ஜாப்ஸ் என்ன பண்றது அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை எடுத்து சொல்லி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சு பர்சனலைஸா சொல்லி கொடுக்கலாம் ஏன்னா நான் கொஞ்சம் அதில் கொஞ்சம் ஏர்ன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நிறைய பேர் இன்பாக்ஸ் பண்ணும் போது பார்ட் டைம் இன்கம்க்கு ஏதாவது பண்ணி சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது அஃபிலேட் மார்க்கெட்டிங் பற்றி சொல்லி கொடுக்கலாம் அஃபிலேட் மார்க்கெட்டிங் வாஸ் ட்ரெண்டிங் இன் யூஎஸ் ஸோ நான் வந்து நிறைய கோர்ஸ் அதை பற்றி படிச்சுருந்தேன் சரி அதை வந்து கண்டென்ஸ் பண்ணி தமிழில் நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாயிண்டில் போயிட்டு இருந்துச்சு அந்த மாதிரி ஒரு சில ஒரு எட்டு பேர்த்துக்கு வந்து நல்லா டெடிக்கேட்டடாகவே சொல்லி கொடுத்து தேவர் மேக்கிங் வி குட் ரெவன்யூஸ் சரி இதை பற்றி இது ரிலேட்டடான வீடியோஸ் போடலாம் பார்ட் டைம் இன்கம் ஜென்ரேஷன் பற்றின ஒரு வீடியோஸ் ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டி டேஸ் ஒரு ஹண்ட்ரட் டேஸ் போடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி போது அந்த டைம்ல சேலரி வ
ஆனா அந்த ஆக்டர் நீங்க நல்லா ஏமாத்திட்டீங்க அப்போ அந்த ஆக்டர் நான் எத்துன்னு சொல்லிட்டு இருந்ததெல்லாம் வேஸ்ட்டுங்கிற மாதிரி அந்த வீடியோ போட்டேன் அது அந்த சர்க்கிள்ல வந்து இட் பிகம்ஸ் ட்ரெண்டிங் ட்ரெண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ நிறைய நிறைய என்னுடைய கொலீக்ஸ் வந்து டே 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 ஏண்டா நீ போட்டா எங்கள் வேலைக்கு ஆப்பு வச்சுறாதரா அந்த டிப்பிக்கல் எம்ப்ளாயி மைண்ட் செட்டில் அவங்க இருந்தாங்க இல்லை இல்லை ப்ரோ உங்களுக்காக தான் ப்ரோ நான் வீடியோ சப்போர்ட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இல்லை ப்ரோ இல்லை ப்ரோ நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க அவங்களே கூப்பிட்டு எனக்கு முதல் முதல்ல வந்த எதிர்ப்பு அவங்க அங்கே இருக்கிற பெரிய பெரிய ஹெச்ஓடிஸ் வந்து ஃபோன் பண்ணி எனக்கு பிரதர் நீங்கள் போட்டது எல்லாமே சூப்பர் தான் நல்லா தான் இருந்துச்சு எங்களுக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிது ரொம்ப தேங்க்யூ ஹுசைன் ஆ ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னு எனக்கு அது வந்து தட் வாஸ் த ஃபஸ்ட்டு சம்வாட் லைக் அ பேக் ஸ்டாப் இன் மை லைஃப் என்னடா இது இப்படி அவங்களுக்காக தான் நம்ம வீடியோஸ் சப்போர்ட் பண்ணி போட்டோம் பட்டு சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோ ரிமூவ் பண்ணேன் திஸ் கேவ் மீ அட் ஒரு மொமெண்டம் சரி அப்போ சரி இப்போ இந்த டைம்ல எனக்கு மைண்ட் எப்படி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நான் ஃபாஸ்ட் அடாப்ட் பண்ணிக்குவேன் சுச்சுவேஷன்ஸ்க்கு ஸோ இந்த டைம்ல எனக்கு மைண்ட் எப்படி அடாப்ட் ஆச்சு அப்படின்னா யார்கிட்ட எதுவுமே நம்ம எதிர்பார்க்க தேவையில்லை ஏன் ஓகே இது நல்லா இருக்கு நல்லா இல்லை அப்படிங்கிறது எதுவுமே காதல வாங்கிக்காது எது சரி இல்லையோ அதை பத்தி பேச அதை பத்தி பேசலாம் அந்த விஷயத்தை பற்றி டைரெக்டாகவே ஓப்பனாகவே பேசலாம் இதுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது ரெஸ்பான்ஸ் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபன்னியாக இது ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஃபன்னியாக ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ ட்ரால் பண்ணி ஒரு வீடியோ போட்டேன் வீடியோ ட்ரால் பண்ணிவிட்டு வீடியோ போட்டுட்டு அதுவும் கன்சிஸ்டன்ட் கிடையாது சும்மா ஒரு வீடியோ போட்டேன் வீடியோ போட்டுட்டு ஹொசூருக்கு போயிட்டேன் ஒரு சின்ன ஒரு பிஸ்னஸ் மீட்டுக்காக ஹொசூருக்கு போயிருந்தேன் ஹொசூர் போயிட்டு வரும்போது என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிடுறாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூப்பிட்டு டே எங்களுடைய குரூப்லாம் அவன் வீடியோ ஷேர் ஆகுதுரா டே நல்லா போகுதுரா வீடியோ டே செமையாக இருந்துச்சுரா அதாவது என்னென்னா ஒரு ஒரு பாயிண்டில் என்னாச்சுன்னா அந்த வீடியோ போட்டு போடும்போது இதெல்லாம் ஒரு மூஞ்சி இதெல்லாம் எவன் ஆகும் சொல்லி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓட்டுவாங்க அதே ஃப்ரெண்டு கூப்பிட்டு டே நல்லா இருக்குடா வீடியோ ட்ரெண்டிங் அப்படின்னு போகும்போது சரி இவனுக்கே இது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் வந்துச்சு சரி இந்த மாதிரி பேட்டர்ல ஏன் நம்ம ட்ரை பண்ணக்கூடாது ரிஸ்க் தான் பொட்டன்ஷியல் ரிஸ்க் தான் பட் இதுதான் பல்ஸ் அப்படிங்கிறது அப்போதான் பிடிக்கிறேன் ஸோ அதில் என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணலாம் சி வி மேக் மிஸ்டேக்ஸ் இன் அவர் கண்டென்ட்ஸுங்க அதில் வி கேன் பி ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்ஃபெக்ட் எஸ் யாருமே கிடையாது எஸ் நோவன் இஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் தான் ப்ராசஸ் நான் சொல்றது தான் பர்ஃபெக்டாக இருக்கு இதுதான் அத்தாரிட்டி அப்படிங்கிறது யாருமே கிடையாது வி ஸ்டில் மேக் மிஸ்டேக்ஸ் நானே என்னுடைய கண்டென்ட்ஸில் நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் அண்ட் ஒரு சில மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் ஷேர் ஆகிருக்கு இல்லைன்ட்டெல்லாம் இல்லை அப்படியான ஒரு சில வீடியோஸ் நான் ரிமூவும் பண்ணியிருக்கேன் கான்ட்ரவர்சிஸ் நிறைய வந்திருக்கு பட் நாம் ஹவு ஹவு ப்ரிப்பேர்ட் வி ஆர் டு டேக் த ரிஸ்க் அண்ட் மூவ் ஃபார்வர்ட் தட் மேட்டர்ஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் ஒரு டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் நாம் வந்து எந்த அளவுக்கு வேல்யூஸ் கொடுக்க முடியுது அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு மினிமம் ரிசோ இப்போது இந்த ப்ராசஸ் எடுத்துகிட்டு போகும்போது தான் வந்து நிறைய எதிர்ப்புகள் வருது கார்பரேட் சைடில் இருந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த எதிர்ப்பு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃபேமஸ் சேனலில் இருந்து இது டிவி 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 அவங்க தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு அனுப்புகிறாங்க ஒரு சும்மா வேறு ஒரு வீடியோக்கு போட்டதுக்கு ஒரு சின்ன அவங்க லோகோ வந்துச்சு எனக்கு அதுதான் வந்து பக்குன்றுச்சு ஏன்னா அது எப்படி வருது லீகல் நோட்டீஸாக உடம்பெல்லாம் வேறுத்துருச்சு சரி அப்படியே காமனர் நார்மல் மிடில் கிளாஸ் பாய் ஹூ ஹேஸ் ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் எனக்கு ஆக்டிங் ரொம்ப பிடிக்கும் சரி நம்ம சரி அந்த ஸ்கில்ஸை நம்ம ஹார்னஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு இது நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நல்ல விஷயங்களும் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணி ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கிற டைமில் இந்த மாதிரி நடக்கும்போது எனக்கு பக்குன்றுச்சு ஒரு கண்டிஷன் நீ போடணும் நீ வந்து வீடியோ ரிமூவ் பண்ணி மன்னிப் கேட்கணும் அப்படின்னா வீடியோ ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் மன்னிப்பெல்லாம் நான் கேட்கல ஏன்னா நமக்கும் கொஞ்சம் கோ ஒரு தலக்கணம் இருக்கும் இல்லையா நமக்கும் எந்த எதுக்கு நான் மன்னிப்பு கேட்கணும் நீ பண்றதுக்கு தானே நான் போட்டிருக்கேன் நான் இதுக்கு மன்னிப்பு கேட்கணும் அது உனக்கு மன்னிப்பு கேட்டு ஒரு வீடியோ போடுங்க அது வந்து அந்த லோகோ யூஸ் பண்ணதுக்காக வந்தது ஆமா யூஸ் பண்ணாம இருந்தா மேபி அது பண்ணிருக்க முடியாது பண்ணிருக்க முடியாது அவங்க பேர் போட்டிருக்கு மறைமுகமா கூட நீங்க சொல்லி டைரக்டாவே சொல்றதுங்கிறது முடிவு பண்ணிட்டேன் அது பண்றதுக்கான 
சே நான் இதை பண்ணணும்னு நினைச்சேன் முடியாமல் போச்சு என் குடும்பத்தோட டைம்ஸ் என் குழந்தை கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் நினச்சேன் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினச்சேன் அது பண்ண முடியாமல் போயிருச்சு சே 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 அப்படிங்கிற அந்த ஏக்கங்கள் நிறைந்த ஒரு மரண ஏக்கங்கள் நிறைந்து மரணத்தை எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு ஒரு கே ஒரு கேரக்டராக எல்லாருமே இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது அந்த ரிசர்ச் மூலியமாக வந்துச்சு சரி நம்ம அதை தடுக்க முடியாது என்னதான் நம்ம அந்த ஸ்டேஜில் வந்தாலும் நமக்கு ஏக்கங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும் பட் அதை ஒரு டிகிரி வரைக்குமே குறைக்கலாமே ஒரு டிகிரி வரைக்கும் அந்த அந்த ஏக்கங்களை நோ ரிக்ரெட்ஸ் அப்படிங்கிறது மாதிரி இருக்க முடியாது பட் ஒரு டிகிரி ஒரு சர்டன் பாயிண்ட் டிகிரி வரைக்கும் நம்ம குறைக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு தான் சரி லோகோ போட்டே அடிப்போம் லோகோ போட்டே சிறுபால் அடிப்போம் என்ன என்ன வருது பார்த்துக்கலாம் அது ஒரு அட்வென்ச்சர் தானே லைஃப்ல பார்க்கலாம் லைஃப் நமக்காக என்னென்ன விஷயங்கள் வச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ரிஸ்க் எடுத்து தான் கேல்குலேட்டட் ரிஸ்க் தான் டிட்டமைன் ரிஸ்க் தான் பண்ணியா பண்ணலாண்டா அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணா போயிட்டு <laughs> 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 எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அந்த மா அதே வீடியோ அதே மாதிரியான ஒரு வீடியோ நான் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடியே போட்டுட்டேன் இவர் போட்ட அந்த வீடியோனால என்னாச்சு அப்படின்னா கரம் அவனுக்கு கேஸ் போட்டான் ஓகே கேஸ் போட்டோன்னே என்னாச்சு அப்படின்னா கம்பெனிக்கார அந்த கிளாஸ்லேயே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பான் நான் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டாக சொன்ன மாதிரி வீடியோ ரிமூவ் பண்ணிட்டு மணிக்கேல் மணிப்பையும் ஒரு வீடியோவை போடு அப்படிங்கிறது அந்த கிளாஸ்லேயே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பான் அந்த கிளாஸில் சொன்ன மாதிரி இந்த பையன் செஞ்ச அப்படி அந்த கிளாஸில் சொன்ன மாதிரியே சொல்லி அப்போ அந்த வீடியோ எனக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் ஷேர் பண்ணியிருந்தார் பாரு அப்படிங்கிற நான் அவருக்கு போய் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தேன் பிரதர் இது வந்து ஆக்சுவலி இது என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நான் கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு அவருக்கு நான் இன்பாக்ஸ் பண்ணேன் சி இஃப் யூ ஹேவ் எனி ப்ராப்ளம்ஸ் ஐ எம் ஹியர் டு சப்போர்ட் யூ என்னால் முடிஞ்ச உதவி எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஐம் ஐம் ரெடி டு சப்போர்ட் யூ வித் நோ ஸ்ட்ரிங்ஸ் அட்டாச் பிரதர் யூ லெட் மீ நோ வாட் எவர் அந்த கிரியேட்டர் அந்த கிரியேட்டர் ஓகே எது எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஐம் ரெடி டு சால் அப்புறம் அவரும் நானும் பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம் இந்த இல்லை இந்த மாதிரிலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சு இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நான் என் என்னுடைய லாயர்ஸோட நம்பர்ஸ் அவருக்கு ஷேர் பண்ணேன் ஷேர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா அந்த நியூஸு இட் சென்சேஷனலைஸ்ட் பட் அதை விட சிறுபால் அடித்து கண்டென்ட்ஸ் நான் போட்டிருக்கிறேன் பட் நம்மளை வந்து அந்த அளவுக்கு யாருமே பார்க்கல அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம ரீஜனலாக எக்ஸ்போஷர் ரொம்ப கம்மி எஸ் எஸ் ஒரு நார்த்து கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த ஆடியன்ஸ் மாஸ் க்ரௌடு ஏன்னா ஹிந்தியில் போட்டாவே உங்களுக்கு நிறைய இங்கிலீஷில் தான் போட்டோம் இங்கிலீஷில் தான் போட்டோம் இங்கிலீஷில் நிறைய பெரிய ரீச் நம்ம 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 ஊர்க்காரங்களே நிறைய பேர் அதை ஷேர் சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தார் பட் நான் தமிழில் மட்டும்தான் போடணுங்கிற ஒரு எயிமில் போட்டுருக்கேன் வரதுக்குறோம் <laughs> 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 ஒருத்தருக்கும் <laughs> 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 இல்ல மேக் ஹே வை த சன் வை த சன்ஷைன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தான் பிரதர் இப்போ நம்ம தூர்தர்ஷன் டிவியில் உட்காந்து சித்திரஹாரும் சுரபியும் பார்த்த காலங்கள் உண்டு அந்த காலத்தில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இப்போ போய் நீங்கள் அதை போட்டீங்கன்னா யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க அந்த டைமில் லிஜெட் பாப்பட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய வரும் நிர்மா வாஷிங் ஷோ நிர்மா ஸோ தட் இஸ் ஹவு தே யூட்டிலைஸ் தட் பர்டிகுலர் ஸ்கோப் அண்ட் திஸ் இஸ் ஹவு இப்போ இந்த ஸ்கோப்பை இவங்க இப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இதுல என்ன ஒரு விஷயம்னா இதுல ஒரு பயங்கரமான பொட்டென்ஷியல் இருக்கு அப்படிங்கறத அவங்க பக்கம் ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்கட்டி தான் 
இல்லைன்னா எதுக்கு வராங்க ஆமாம் நீங்கள் ஒரு 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 ஹெட்செட் கம்பெனி ஒரு பெரிய ஹெட்செட் கம்பெனி ஒரு 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 ஃபார்ட்டி கே இருக்கிற ஒரு ஃபா ஃபார்ட்டி கே ஃபாலோவர் வச்சிருக்கிற ஒரு இன்ஸ்டாகிராமரையோ ஒரு யூடியூபரையோ பிடிச்சி என்னுடைய ப்ராடக்ட் நீ வீ அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அப்போ அவங்க பொட்டன்ஷியல் இல்லாமல் அவங்க எதுக்கு வராங்க கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஸோ அந்த பொட்டன்ஷியல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அவங்க பண்ணுறாங்க ஸோ நாம் ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங்கில் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தான் என்னுடைய ஒரு ஒரு வேண்டுகோளாக இருக்குது கான்ஃபிகேட்டர்ஸ்க்கு விச் மீன்ஸ் என்ன மாதிரி சொல்லுவாங்க சரி அவங்க அவங்க இப்போ ஒரு சில ஒரு சில விஷயங்கள் நாம் பார்க்குறோம் இல்லையா அவங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம நோக்கி நம்ம கிட்ட வராங்க ப்ராடக்ட் ப்ரொமோஷன்ஸ்க்காகவோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்ன மாதிரியான ஒரு கான்டென்ட்ஸை அவங்க வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க அவங்க லைக் பண்ணுறாங்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு அந்த ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம நம்மளை மாடிஃபை பண்ணிக்கணும் ஓகே அதுலேருந்து நம்ம ஏர்ன் பண்ணணும்னு நினைக்கணும் அப்படின்னா ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு பொட்டென்ஷியலான ஒரு டைம் தான் ஏர்னிங் டைம் தான் இப்போ கோயம்புத்தூரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலத்தில் நான் சொல்கிறது ஏர்லி நைன்டீஸ் சாரி மிட் நைன்டீஸாக இருக்கும் யூசி அழகன்னு சொல்லி ஒரு கடை அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்புகள் மிக குறைவு என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிலோ கணக்கில் துணி தரோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்தாங்க You can measure the cloth mm. uh, uh, 1 kilo, 100 rupees That's what you can do for example That's what you can do at that time That's what you can do at that time You can do it trending You can do it at that time But now, who knows who is at that time Maybe they would have earned millions mm. Way back then, the 90s itself But now, that's what you can do at that time That's not what you can do at that time If you can do it at that time You can do it at that time But now, that's what you can do at that time ஒரு <laughs> 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 என்னது <laughs> 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 நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் பிரதர் மணி அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஸ்டெயின் தான் நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன் நெவர் கோ ஆஃப்டர் த மணி நெவர் எவர் கோ ஆஃப்டர் த மணி எனக்கு மணி வேணும் மணிக்காகத்தான் நான் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நினைக்கும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த இடத்துல யூ யூ ஃபெயில் டு சி த வேல்யூ யூ ஃபெயில் டு சி த வேல்யூ ப்ரொப்போசிஷன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போவுமே வந்து ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அண்ட் பெயின் பாயிண்ட்ஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஓகே பெயின் பாயிண்ட்ஸ் அந்த பெயினை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் சால்வ் பண்ணும்போது ஒரு யூஆர் கிவிங் அ சொல்யூஷன் அந்த சொல்யூஷனை நுகர்றதுக்கோ அதை வாங்குறதுக்கோ நிறைய பேர் வருவாங்க அப்போ அது தென் மணி ஃப்ளோஸின் அப்போ இங்கே நான் பேசிக்லி என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா அலைங்க அப்படிங்கிற நான் நீங்கள் வெளியே போய் நல்லா அலையும் போது நீங்கள் சுற்றி திரியும் போது மணி அப்படிங்கிறது ஒரு பாயிண்டில் கண்டிப்பாக வராது இப்போ நம்ம நினைக்கிறப்ப நம்ம சா சோத்துக்கு என்னடா பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி தட் வில் டெஃபினெட்லி டேக் கேர் ஆஃப் இட்ஸ் கோர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் சொல்வேன் ஸோ மணி அலோன் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் டோன்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் மணி அலோன் ரெண்டாவது பெரிய ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொன்னோம்னா சி ஃபெயிலியர் இஸ் நா ஆல்வேஸ் நாட் ஃபெயிலியர்ஸ் ப்ரோ நார்மலாக நம்ம அதை எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில் ஒவ்வொரு விஷயம் நம்ம லைஃப்பில் நடக்கும் எனக்கு ஞாபகம் வச்சுட்டு இது மட்டும்தான் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் போது என்ன ஆகுனா நம்ம அதே அந்த இடத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம் அதே இடத்துல உட்காந்துட்டோம்னு அர்த்தம் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்ல ஒவ்வொரு விதமான சேலஞ்சஸ் வரும் ஸோ அதை நம்ம எப்படி ஃபேஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறத இப்போ நான் டென்த் படிச்சுட்டு இருக்கும் போது எனக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட்ல ஃபெயில் ஆயிட்டேன் மேக்ஸ்ல ஃபெயில் ஆயிட்டேன்னா தட் இஸ் இந்த ஸ்டேஜ்ல நான் அதை கன்சிடர் கூட பண்ண மாட்டேன் சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல கூட உட்காராது ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லைஃப் பட் ஆல் த்ரூ நான் லேர்ன் பண்ண ஒன் குட் லெசன் அப்படின்னா ஆல்வேஸ் ஃபைண்ட் த பெயின் பிரிங் இன் த வேல்யூ அவ்வளோதான் ரைட் ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு இப்போ இருந்தால் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி 
உங்களுக்குள்ள சில நம்பிக்கைகள் சில எண்ணங்கள் நீங்கள் வந்து வச்சுட்டு இருந்தீங்க அது இப்போல்லாம் வந்து உடஞ்சு இப்போ வந்து மாறி இருக்கு அப்படின்னா என்னென்ன விஷயங்கள் சொல்லுவீங்க நம்பிக்கை வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா மெயினா நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு விஷயம் என்னன்னா திஸ் மே சவுண்ட் அபிட் ஆக்வர்ட் ஆல்சோ லிமிட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு ஒருத்தர் தெரியும் நமக்கு தெரியும் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படின்னா உங்களுடைய வண்டபிலிட்டி நீங்க உங்ககிட்ட எக்ஸ்போஸ் பண்றீங்க நீங்க அப்படி எக்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது அதை வந்து ஒருத்தர் உங்களுக்கு அகேன்ஸ்டா யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் உங்களுடைய ரிமோட் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறத ஒரு சில பேர்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கணும் ஸோ இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் நான் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதுதான் இன்னொரு விஷயம் என்ன லேர்ன் பண்ண அப்படின்னா அது அட் ரீசெண்டாக இந்த ரெண்டரை வருஷமாக தான் நான் லேர்ன் பண்ணேன் நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம எல்லாமே வந்து நம்ம நடக்கிறத இது பண்ணுறது அது பண்ணுறதெல்லாம் மக்கள் எல்லாம் கூர்ந்து கவனிச்சுட்டு இருக்காங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அப்படி அப்படின்னு நோ ஒன் கேர்ஸ் பிரதர் Hmm. No one doesn't give a rat's ass. That's why. Hmm. Uh, in the end, they are going to be a man and a man. We are an entity, we are a human being. We share our lives with them. We are going to be a big deal. That's why we are going to be a big deal. 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 So, in the... செல்ஃப் சஸ்டெயினபிலிட்டி ப்ராசஸ்க்கு நம்ம எப்போ அடாப்ட் ஆகிறோமோ அப்போ வந்து வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய ஏமாற்றங்களை நம்ம வந்து தவிர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம நினைப்போம் எனக்கு ஒரு பிரச்சனைனா நாலு பேர் வந்து நிற்பாங்க ப்ரோ அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நிறைய பேர் மாற தட்டுறத நம்ம பார்த்துருப்போம் எவ்ரி திங் ஹேஸ் இட்ஸ் எ ஓன் எக்ஸ்பைரி டேட் கடைசி வரைக்கும் அந்த ஃபுல் ஜேர்னியை கம்ப்ளீட் பண்ணுறது யூ அண்ட் யார் வேர்ஷன் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் வெளியே வரணும் மேபி உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் நாலு பேர் கண்டிப்பா வந்து நிற்பாங்க அதுல எந்த ஒரு டவுட்டும் கிடையாது பட் வி மஸ்ட் லேர்ன் டு ஸ்டாண்ட் அலோன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அந்த ஒரு ப்ராசஸ்க்கு நம்ம நம்மளை தயார்படுத்திக்கணும் அதுக்கு நம்ம ரெடியா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நான் லேர்ன் பண்ண ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த செல்ஃப் சஸ்டைனபிலிட்டின ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க இல்லையா இது வந்து மணி இல்லாம ஸோ மணி பிஸ்னஸ் அந்த விஷயம் இல்லாம மற்ற விஷயங்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா அதில் வந்து எப்படி செல்ஃப் சஸ்டைனபிலிட்டிங்கிறத அட்டைன் பண்ண முடியும் வயா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் பிரதர் செல்ஃப் சஸ்டைனபிலிட்டி அப்படிங்கிறது மணி இல்லை அப்படிங்கிறது அதாவது இதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணத்தோடு நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு டெஸ்ட்டு நல்லா படிச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு டெஸ்ட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாமுக்கு நல்லா படிச்சுருக்கீங்கன்னா எந்த கொஸ்டின் வந்தாலும் அதை ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் உங்களுக்கு இருக்கும் இந்த கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் உங்களுக்கு வர்றதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் அந்த ஒரு சப்ஜெக்டை புரட்டி போட்டு படிச்சுருப்பீங்க கற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு சில டெக்னிக்ஸ் கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் அந்த ஒரு விஷயத்தை மெமரைஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு லேர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த ட்ராயிங்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க இதுதான் ஒரு பேசிக் கான்செப்டாக இருக்கும் இதே கான்செப்ட் இஸ் டைரக்ட்லி அப்ளைட் இன் லைஃப் ஆல்சோ எனக்கு இது வந்தால் நான் பார்த்துக்கலாம் வாடா பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு தைரியம் நமக்கு வரும் இல்லையா அது வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் தான் நம்மளை நாமளே ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுள் ஜோன்லேயோ இல்லை ஒரு டஃப் சுச்சுவேஷன்லேயும் பார்க்காம போடாம நமக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ஸோ இல்லை அந்த ஒரு அந்த ஒரு தன்னம்பிக்கையோ நமக்கு கண்டிப்பாக வராது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க தன்னம்பிக்கை வரணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் அது வர்றதுக்கான ப்ராசஸ் என்னென்னா யூ ஹாவ் டு கோ த்ரூ அன்கம்ஃபர்டபுள் பொசிஷன்ஸ் அதுக்கும் மேலே ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு அப்படின்னா அது ஒரு வடு விட்டுட்டு போகும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து நமக்கு ஒரு ஒரு வடு விட்டுட்டு போச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது என்ன அதுதான் படிப்பினை அது என்ன நமக்குள்ள விட்டுட்டு போயிருக்கு ஒவ்வொரு பெரிய பெரிய ப்ராப்ளம் வந்து வரும்போதும் சரி ஒவ்வொரு பெரிய பெரிய இன்சிடென்ட் ஒவ்வொரு ஏஜஸ்லையும் நம்ம ஒவ்வொரு லெவலில் எவால்வ் ஆகிருப்போம் 
ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயத்த இப்போ நம்ம வந்து கண்டுக்க கூட மாட்டோம் அது நமக்கு பெருசாக பாதிக்கவும் செய்யாது அதுக்கு மீனிங் என்னென்னா அதை தாண்டி அடுத்த வேர்ஷன் நாங்கள் போகும்போது ஒரு இமென்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸ் நடந்திருக்கும் நம்ம லைஃப்பில் ஓட் ஃபிசிக்கலி சைக்கலாஜிக்கலி எஸ்பெஷலி சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராசஸ் அந்த இடம் நிறைய மாற்றங்கள் நடந்திருக்கும் அந்த அந்த ப்ராசஸை அப்சர்வ் பண்ணிக்கோங்க அந்த ப்ராசஸ் அந்த அனுபவம் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் ஸோ அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வரணும் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு புட் யோர் செல்ஃப் இன் சம் சர்டன் அன்கம்ஃபர்டபிள் பொசிஷன் ஆர் அன்கம் ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா ஓடக்கூடாது Okay. Uh, just stand and face it. We have mm. to face it. Or mm. we have to learn to face at least. Or guard, if we face it, we can face it. But if we face it, what do we say? What do we say? We have to face it. What do we say? We have to face it. Sorry, we have to face it. 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 இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் லைஃப்ல ஃபேஸ் பண்ற இதை எப்படி சால்வ் பண்ணணும் கேட்க மாட்டானுங்க கேட்டானுங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சொல்றதுக்கு ஒரு அனுபவம் இருக்கணும் ஒரு பயங்கரமான ஒரு அனுபவம் இருக்கணும் இதெல்லாம் பாடுறா இதெல்லாம் இப்படிலாம் இருந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அதோட ப்ராசஸ்ஸா தான் இந்த ஏஜஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகே மணி அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா உங்களுடைய லைஃப்ல நீங்க மணியை வச்சு பண்ணின தவறான விஷயங்கள் அப்படின்னா என்னன்னா சொல்லுவீங்க நிறைய திரும்பி பார்க்கும் போதும் பட் கெய்னிங் ரெஸ்பெக்ட் அதுதான் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அந்த கேரக்டர் அசாசினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அசாசினேட் ஆன கேரக்டர் மறுபடியும் அந்த ரிடம்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா தட் இஸ் த மோஸ்ட் டஃபஸ்ட் பார்ட் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து இந்த ஃபினான்ஷியல் சைட்லேயே நாங்கள் பேசுவோமே ஒரு ஒரு ஸ்கூலே நான் பிளேம் பண்ணுவேன் ஸ்கூல் சிலபஸை நான் பிளேம் பண்ணுவேன் ரீசன் என்னென்னா இப்போது ஒன்றும் இல்லை ஆப்பிள் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனிக்காரன் இங்கே வந்து ஒரு கிரெடிட் கார்டு நம்ம லான்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவனுக்கு தைரியம் இருக்குது அப்படின்னா கிரெடிட் கார்டு ஒரு பேங்க் கூட கிடையாது ஒரு கிரெடிட் கார்டை நம்ம லான்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவனுக்கு தைரியம் இங்கே இருக்குன்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம ஊரில் ஃபினான்ஷியல் இலிட்ரஸி அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அந்த ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸியை வந்து ஸ்கூல்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் டசன் டீச் யூ ஹவு டு ஹேண்டில் மணி அந்த உங்ககிட்ட ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கறது கிடையாது காலேஜஸ் கற்றுக் கொடுக்கறது கிடையாது அது எப்போ தெரியறாங்க அப்படின்னா நாலு அடி வாங்கி ஒரு நூற்றி இருபது ஃபோன் கால் பர் டே அவன் ஃபோன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இதுலேருந்து எப்படி விடுபடணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் அவங்க பார்க்குறாங்க அந்த ரிசோர்ஸை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்குறாங்க ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஸ்கில்ஸ் இப்பத்திலிருந்தே நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா கவனத்தை செலுத்தணும் என்ன செலவு செய்யறீங்களோ எங்க செலவு செய்யறீங்க எதுக்காக செலவு செய்யறீங்க அப்படிங்கறத நம்ம அந்த ப்ராசஸே கிளீனா உட்காந்து எழுதினாலே நம்ம என்ன தவறுகள் செய்யறோம் அப்படிங்கறத நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதை குறைத்தாலே வந்து முக்கவாசி பினான்சியல் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் நிறைய ஸ்டிக்மாஸ் நம்மளை சுற்றியும் இருக்குது இது இதை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறா அவர் இதை ஊக்குவிக்கிற ஸ்டிக்மாஸ் நிறைய நமக்கு நமக்கு சுற்றி இருக்குது ஒரு கல்யாணம்னா இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டிக்மா அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு சொந்த வீடு வேணும் கண்டிப்பாகவே வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஸ்டிக்மா நம்ம நம்மளை சுற்றி இருக்குது அப்போ அது அதை அடையிறதுக்காக அவங்க பண்ணுறதுக்கு நிறைய முட்டாள்தனமான வேலைகள் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐ கேன் ஈஸிலி சேவ் இட் ஃபார் லைஃப் டைம் அண்ட் ஐ கேன் மேக் குட் மணி அவுட் ஆஃப் இட் ஐ கேன் ஹேவ் அ குட் சேவிங்ஸ் பட் அதுலேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்து ஹவுஸ் லோ ஹவுசிங் லோனுக்கு மட்டும் இது பண்ணுறாங்க ஸ்டிக்மட்டைஸ் ஆகாமல் நம்ம அந்த ஸ்டிக்மாவுக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம இம்யூனாக இருக்கோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து நம்மளுடைய ஃபினான்ஷியல் குரோத்தும் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு மிடில் கிளாஸில் இருந்து நான் கற்றுக்கிட்டேன் பட் ஆனால் அந்த மிடில் கிளாஸாக இருந்துட்டு இதை இந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்கிற ஸ்டிக்மாஸ் இந்த தாட் இப்போ ஒரு கல்யாணம்னா இப்படி தான் பண்ணி ஆகணும் இதுக்கு குறைவாக வந்து பண்ணக்கூடாது வித்தியாசமாக எதுவும் நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு மைண்ட் செட் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த மைண்ட் செட் வந்து ஏன் நிறையா பேர்னால உடைக்க முடியறது இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்க சி ஃபேமிலி இன்ஃப்ளூயன்ஸும் அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரணம் தான் நீங்கள் சும்மாவே இருப்பீங்க ஒரு முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தி ரெண்டு வ
அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அங்கேருந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் உங்களை இன்ஃபெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் நான் சொல்றது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இதுதான் கல்யாணம் ஆயிரும் அதுல எந்த ஒரு டவுட்டும் கிடையாது பட் அந்த இடப்பட்ட காலம் இருக்கு பாத்தீங்களா அது வந்து அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ப்ராப்ளம் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஒரு ப்ராப்ளமா இருக்கு என்னன்னா நாம அது ஊந்தப்படுறது இல்ல நமக்கு நாம யார ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமா விரும்புறோமோ யார அளவுக்கு அதிகமா நேசிக்கிறோமோ தே கெட் இன்ஃபெக்டட் டு தட் பர்டிகுலர் ஸ்டிக்மா சோ அந்த இம்பாக்ட் டைரக்டா உங்க மைண்ட்ல வரும் அந்த ப்ரெஷர் உங்க கிட்ட கன்வெர்ட் ஆகும் சோ அதுல இருந்து நம்ம திரும்பி பார்த்து அது வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நினைக்கும் போதே வந்து ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேல அது வராது பணத்தை வச்சு நீங்க பண்ண உருப்படியான விஷயம் நான் இதுல இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணேன் இந்த ஒரு பொருள் வாங்கினேன் அல்லது இந்த ஒரு விஷயத்துல நான் அதை செலவு பண்ணேன் அது எனக்கு வந்து பெஸ்டா இருந்துச்சு அப்படின்னு நீங்க பணத்தை வச்சு பண்ண நல்ல விஷயம் என்ன நல்ல விஷயம் என்னன்னா நான் வந்து நிறைய ஆன்லைன் கோர்சஸ்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணி படிச்சேன் லாக்டவுன் டைம்ல ஓகே லாக்டவுன் டைம்ல படிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நிறைய பண்ணேன் ப்ளஸ் ஃப்ரீ நா ஃப்ரீயாக நம்ம வந்து இன்டர்நெட்டு யூடியூப் இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் வந்து ஒரு தேடலுக்கான ஒரு ஒரு விஷயமா அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் பட் மேஜர்லி நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பண்ண இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேயே படிக்கிறதுக்கு நான் பண்ண இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நாலேஜ் கெய்னிங் அதாவது நம்ம நார்மல் படிக்கிற அந்த படிப்பு கிடையாது நம்ம ஒரு நமக்குன்னு ஒரு தேடல் இருக்கும் இல்லையா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரிப்டோ அப்படின்னா அதை பற்றி படிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போடுறோம் ஸோ ஸ்டடீஸ்க்காக படிப்புக்காக நான் போட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்நாள் வரைக்குமே வந்து நிறைய பிஸ்னஸ் சைடில் வந்து நாங்கள் க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு அது ஒரு முக்கியமான ரீசன் அதுதான் கான்டென்ட் வைஸ் ஆல்சோ இப்போ கான்டென்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேட்டர்ன் அதாவது நான் உள்ள கான்டென்ட்குள்ளே ரொம்ப டீப்பாக போகலை அதாவது இது ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் பற்றி பேசுகிறோம் அதை கன்வே பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு மெத்தட் யூ ஃபாலோ பண்ணுறேன் இல்லையா நம்ம ரீல்ஸில் இந்த ஃபன்னியர்ஸ் மெத்தடு அப்புறம் கொங்கு ஸ்லாங் கொண்டு வர்றது இது எல்லாமே நம்ம அந்த மாதிரியான ஒர்க் ஷாப்ஸில் அந்த மாதிரியான கோர்சஸில் படித்த எசன்ஸ் தான் ஓகே ஸோ எஜுகேஷன் அண்ட் படிப்புக்காக நான் செலவு பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் ஆல்வேஸ் செல்ஃப் லேர்னிங் செல்ஃப் லேர்னிங் செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் ஓகே பிகாஸ் If you are open enough and you invest in self-investment, that knowledge will be shared with you. You can share it with you. It's shareable. Why do you think about it? Knowledge is the law of physics. Energy. It can neither be created nor be destroyed. But you can transfer it to another form. If you can say that, we 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 can அதுக்கான ஜென்யூன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் த பெஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஓகே ஸோ ஒரு டைம் ட்ராவல் மிஷின் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களால் வந்து உங்களுடைய பழைய ஒரு வாழ்க்கைக்கு நீங்கள் இன்னொரு உலகத்துக்கு ட்ராவல் ஆகி இன்னொரு யூனிவர்சிட்டி ட்ராவல் ஆகி உங்களுடைய ஓன் செல்ஃபையே நீங்கள் மீட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்குது அப்படி ட்ராவல் பண்ணுறீங்க பதினெட்டு வயசு இருக்கக்கூடிய உங்களை நீங்கள் சந்திக்கிறீங்க என்ன அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க பொறுமையா இரு இதுல எல்லாத்துலயுமே ஓகே தயவு செஞ்சு அவசரப்படாத என்னுடைய பதினெட்டு வயசு செல்ஃப நான் பாக்குறேன் அப்படின்னா அவனுக்கு கொடுக்குற ஃபர்ஸ்ட் அட்வைஸ் பதறாத பொறுமையா இரு எல்லாமே எல்லாமே அதுக்கான வேலை அது ப்ராப்பரா நடக்கும் பதறாத பொறுமையா இரு எல்லாத்துக்கு மேல கோவத்தை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோ அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அட்வைஸ் இந்த ரெண்டு அட்வைஸ் நான் எப்பவுமே என்னுடைய எயிட்டீன் பிளஸ் நான் மீட் பண்ணேன் அப்படின்னா என்னுடைய எயிட்டின் பிளஸ் செல்ஃப் இந்த மூ இந்த ரெண்டு அட்வைஸ் நான் கொடுப்பேன் ஓகே ஸ்டே காம் எவ்ரி திங் வில் பி ஆல் ரைட் ரெண்டாவது கோவத்தை உன்னுடைய அந்த முன்கோபம் ஓகே ஸோ அந்த கோ ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் என்டிட்டி இந்த கோவம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தினால இழந்தது நிறையவே அது சொல்ல முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இழந்துருக்கேன் ஸோ இந்த ரெண்டு அட்வைசஸ் நான் என்ன என்ன மீட் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக சொல்வேன் ஓகே ட்ராவல் பண்ணி முடிச்சுட்டு வந்துட்டீங்க ஆனால் உங்களுடைய எயிட்டீன் அந்த செல்ஃப் வந்து நீங்கள் சொன்னது எதுவும் கேட்கல நீங்கள் எப்படி வந்தீங்களோ அதே மாதிரி ட்ராவல் பண்ணி வந்துட்டார் இப்போ திரும்பவும் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க இப்போது நீங்கள் உங்களுடைய
ஏஜ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா மணி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த டம்மஸ்ட் திங் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லுவேன் டம்மஸ்ட் திங் அப்படின்னு சொல்றது வந்து எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா அந்த சைடு நான் போக்கஸ் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வர்றதுல சந்தோஷமா இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சருக்கு அடுத்து அடுத்தடுத்துக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு சேவிங்ஸோ இல்லை ஒரு இதுவோ எதுவுமே இல்லை ஸோ மொமெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் ஓல்டு அப் இருக்கிற அந்த இவங்களுக்கு வந்து நான் சொல்கிற ஒரு இது என்னென்னா சேவ் சம் குட் மணி இன்வெஸ்ட் சம் இன்வெஸ்ட் யுவர் மணி ஈவன் இஃப் யூர் ஏர்னிங் லிட்டல் கொஞ்சம் கம்மியாக சம்பாதிச்சாலும் சரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஏதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா எப்படி சொல்கிறீங்க இல்லை எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அல்லது இல்ல அந்த காசை வந்து வேற ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோல்டா இருக்கலாம் ஆர் சிட்ஸா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி அந்த மணி மல்டிபிளிகேஷன் ப்ராசஸ்ல போக்கஸ் பண்ணுங்க மணி மல்டிபிளிகேஷன் ப்ராசஸ் ஆர் எனி திங் விச் இஸ் வயபிள் ஓகே அந்த அளவுக்கு இருந்திருந்துச்சுனா நம்ம ஏதாவது சொல்லி இருந்திருக்கலாம் சோ தட் வில் பி த பெஸ்ட் அட்வைஸ் விச் ஐ கிவ் திரும்ப வந்துட்டீங்க திரும்பவும் வந்து உங்களுடைய அந்த 24 ஃபோர் இயர்ஸ் அந்த செல்ஃப் வந்து கேட்கலாம் திரும்ப நீங்க டிராவல் பண்ணி போறீங்க இப்போ உங்களுக்கு வயசு இருபத்தி எட்டு என்ன அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க சேம் அட்வைஸ் ஓகே பிகாஸ் ஐ ஹேவன் சேஞ்ச்ட் அ பிட் அந்த டைம்ல இருந்து ட்வெண்ட்டி என்னுடைய ரியல் லைஃப்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி தேர்ட்டி டூ இயர்ஸ் வரைக்குமே ஐ வாஸ் த சேம் நோ பர்டிகுலர் க்ரோத் அட் ஆல் நோ பர்டிகுலர் க்ரோத் அட் ஆல் அந்த தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் வந்து எனக்கு க்ரோத் ஆகும் வெரி லேட் 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 ப்ளூமர் வெரி லேட் ப்ளூமர் ரொம்ப லேட்டாக தான் ஒரு விஷயத்த லேர்ன் பண்ணுவேன் அதாவது ஒன்று சொல்லுவாங்களே அடிப்பட்டு 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 அதுக்கப்புறம் ஓ அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம முன்னோர்கள் எப்படி அந்த ஜீன்ஸில் வந்து எம்பெட் ஆகிருக்கோம் தண்ணி பக்கத்தில் போனால் முதல்ல பிடிச்சிருவோம் அப்படிங்கிறது ஒரு இரநூறு குழந்தைங்க செத்ததுக்கப்புறம் அங்கே போனால் முதல்ல பிடிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அந்த ஒரு ப்ராசஸ் நடந்துச்சோ அதே மாதிரியான ஒரு க்ரோத்து தான் எனக்கும் நம்ம வெரி 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 லேட் ப்ளூமர் நான் ஸோ அப்பவும் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா கிவ் சம் டைம் Hmm. you still have time ena appo 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 enna achu appadina kovam idellame light ah koraya aarambichiruchu avasaram apdingiradhu romba jaasti aachu yen yen innum nadakkala yes ina ivlo effort porrumba yen eduvume nadakkamaadi yen video maatikidha apdingira mari or mindset la irukum so that advice i'll give that avasara padada apdingiradha na solluva okay neenga puthanga padipingala vaasi vaasi kira palakku ippo konja konjama adhigarichirukken okay konja konjama ippo dhaan marubadi start panniterukken okay romba impact panna book na edha sol iruka enakku vande impact panna book vande sales portha varaikum chris was oda never split the difference apdingara oru puthagam adu vande oru avar vande oru cia oda negotiator hostage negotiator so avar vande oru concept solli kuduthirpar adha eppadi vande மேனிப்புலேட் பண்றது எப்படி இன்ஃபுளுவன்ஸ் பண்றது இவர் வந்து ஹாஸ்டேஜ் பிணை கைதிகளா பிடிக்கப்பட்டவர்களை பேசி விடுவிக்கக்கூடிய ஒரு வேலையில இருக்கிறவர் கிறிஸ்வா ஸோ அந்த அந்த மேனிப்புலேஷன் பர்சனல் ஸ்பீக்கிங்ல மேனிப்புலேஷன் பண்றது எப்படி ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து இத்தனை விஷயங்கள் இத்தனை நுணுக்கங்கள் இருக்கா அப்படிங்கறத வந்து லேர்ன் பண்ண ஒரு புத்தகம் தான் நெவர் ஸ்பிளிட் த டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிற புத்தகம் ஸோ தட்ஸ் மை ஃபேவரட் ஓகே அந்த படங்கள் மூவிஸ் மூவிஸ்ல நிறைய மூவிஸுங்க ஓகே மூவி நிறைய பார்ப்பேன் ஒரு <laughs> 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 ஒர்லாண்டோ ப்ளூம் நடித்த படம் அது வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டார் கேஸ்டே நடிச்சிருக்கும் கிளாடியேட்டருக்கு ஈக்குவலாக ஒரு சக்ஸஸ் ஆகிருக்க வேண்டிய ஒரு படம் எடிட்டர்ஸ் கட்டில் நல்லாயிருக்கும் தேட்டர் அடிக்கல் ரிலீஸ் கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்கும் அந்த படம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்னென்னா க்ரூசேட்ஸ்க்கு நடுவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு யூனிட்டி காமிச்சு இந்த முஸ்லீம்ஸ் அண்ட் கிறிஸ்டின்ஸோட அந்த க்ரூசேட் சிலுவை போர்கள் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த டைமில் வந்து அது இப்போ கரண்ட் சுச்சுவேஷன் தான் ஃபிலிஸ்டீன் இஸ்ரேலோட வார் அதை வந்து அந்த டைமில் நடக்கிற அந்த க்ரூசேட்ஸில் எந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து ஒன்னா சண்டை போட்டாங்க அந்த அந்த சண்டை எப்படி போச்சு அப்படிங்கறத வந்து யாருடைய மனசும் புண்படுத்தாத மாதிரி ரொம்ப அழகா காமிச்சிருப்பாரு சோ ஃபேவரட் மூவிஸ் நிறைய இருக்கு பட் இந்த மூவி வந்து நான் ஒரு நூறு இரநூறு டைம் கூட நான் பார்ப்பேன் கிட்டம் ஆஃப் ஹெவன் எடிட்டர்ஸ் கட் சூப்பராக இருக்கும் 
அப்படி இது வந்து ஒரு அதாவது எல்லா நல்ல படங்களிலுமே வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு சில நல்ல விஷயங்களை நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து விருமாண்டி இஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் மூவி ஒரு ஹியூமனோட ஒரு ஒரு உயிர் எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அதாவது டெத் பெனால்டி அப்படிங்கிறது எவ்வளோ அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக அந்த படம் பேசியிருக்கோம் ஸோ டெத் பெனால்டி இஸ் நாட் த சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ரொம்ப டீப்பான ஒரு மெசேஜை சொன்ன ஒரு படம் விரும்பாண்டி ஸோ காலேஜஸ் டிப்ளமா படிக்கும்போது பார்த்த படம் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் ஆமாம் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஐ திங்க் பொங்கலில் என்னமோ ரிலீஸ் ஆச்சு அந்த படம் ஸோ அந்த டைம்லேருந்தே வந்து இட் கேவ் மீ ஸ்லீப்லெஸ் நைட்ஸ் ஸோ விரும்பாண்டி இஸ் மை ஃபேவரட் ஆல் டைம் ஃபேவரட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எனக்கு ஒரு குரூப் இருக்குது ஆக்சுவலி தனியாக வாட்ஸ்அப் குரூப் நிறையா இருக்குது ஓகே ஸோ அதில் வந்து இந்த க்ரியேட்டர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லைங்களா யூடியூப்பில் க்ரியேட் வீடியோஸ் க்ரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க வந்து உங்ககிட்ட சில கேள்விகள் கேட்டிருக்கிறாங்க என்ன கேட்டிருக்கிறாங்கன்னு தெரில ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு ஓகே நல்லபடியாக கேட்டிருக்காங்களா நல்ல கேள்வியா நல்ல கேள்விகள் தானே ஓகே ஏ சொல்ல முடியாது பார்ப்போம் ஆமாம் நிறைய கேள்விகள் இருக்கு சரி இது ஒரு சில கேள்விகளுக்கு நீங்கள் மற்ற இன்டர்வியூஸ்லேயோ பதில் சொன்ன மாதிரி கூட இருக்கலாம் சரி முதல் கேள்வி என்ன அப்படின்னா புதிய புதியதாக ஸ்டார்ட் அப் பிஸ்னஸ் பண்ணால் பிராண்ட் பெயர் பிஸ்னஸ் அதிகாரப்பூர்வமாக எந்த அரசு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும் இதற்கு கட்டணம் உண்டா ஓகே ஆக்சுவலி இது வந்து ரொம்ப டெக்னிக்கலான கொஸ்டின் நிறைய பேர் வந்து நிறைய பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ் வந்து அவர் புதுசாக பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்க வந்து பண்ணுற மிகப்பெரிய தவறு என்னென்னா பிஸ்னஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸில் அதிகப்படியான நேரத்தை செலவிடுறாங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ்க்காக பட் அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது ப்ராப்ளம் இல்லை எந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்கும் நண்பர்களுக்கு நான் சொல்கிற பதில் என்னென்னா நல்ல ஒரு ஆடிட்டரோ நல்ல ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரியோ கேளு அதுக்கு வந்து இதுக்கான சரியான பதில் வந்து கம்பெனி செக்ரட்டரிஸ் அவங்கள பத்தி நம்ம நிறைய பேசுறது இல்ல ஆடிட்டர்ஸ் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் கம்பெனி செக்ரட்டரி ஒரு குரூப் இருக்கு அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ்க்காகவே அவங்க படிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க நீங்க ஒரு கம்பெனி ஸ்டாப் அவங்க உங்க கிட்ட உட்காந்து உங்களுடைய எய்ம் என்ன நீங்க இப்ப என்ன ஸ்டேஜ்ல இருக்கீங்க நீங்க எதை நோக்கி போடுறீங்கன்னு தெரிஞ்சு அதுக்கேத்த மாதிரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆரம்பிக்கும் போதே வந்து பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் பேப்பர் ஒர்க்ல மண்ட குடைச்சல்ல உட்காந்து இழுத்து மூடினவங்களா இருக்காங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு நீங்க ப்ரொஃபஷனல்ஸ் நாடிட்டீங்க அப்படின்னா எல்லா வேலையும் அவங்க முடிச்சிருவாங்க பெஸ்ட் இந்த கிளாஸ்ல யார் ஒர்க் பண்றாங்கிறத பாருங்க அவங்ககிட்ட வேலையை ஒப்படைச்சிருங்க பிசினஸ்ல போக்கஸ் பண்ணுங்க தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்புகள் ஒன் பர்சன் கம்பெனி கூட இருக்கு ஒருத்தர் மட்டும் இருப்பாங்க அந்த கம்பெனியில அந்த மாதிரி கூட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் இருக்கு இது நிறைய பேருக்கு தெரியல இது யார் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்கன்னா கம்பெனி செக்ரட்டரிஸ் ஒரு குரூப் இருக்கு ஒரு 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 சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் இருக்காங்க ஆடிட்டர்ஸ் வேற கம்பெனி செக்ரட்டரிஸ் வேற அவங்கள நாடுங்க அவங்ககிட்ட நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னு சொல்லுங்க சொல்லும் போது அவங்க அதுக்கான சரியான வழிகாட்டுதல் அவங்க காட்டுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப் பிசினஸுக்கு வங்கியில் இருந்து ஏதாவது லோன் ஸ்கீம் பெற முடியுமா நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு அதாவது லோன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கட்டும் ஓரமாக எடுத்து வச்சுக்கோம் எப்போவுமே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பூட் ஸ்ட்ராப் ப்ராசஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க உங்கள் கிட்ட என்ன இருக்கோ நீங்கள் மணி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நேரத்தை அதிகப்படியாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க காசு இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க அதை பண்ணணும் அதை நான் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் அதுக்கு முன்னாடி நேரத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க சின்னதாக ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இப்போ இப்போ நம்ம பார்க்குற பெரிய பெரிய கார்பரேஷன்ஸ் கூகுளாக இருந்தாலும் சரி இவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு ஒரு ஷட்டரில் ஒரு சின்னதாக ஒரு டா ஒரு கேரேஜில் ஸ்டார்ட் பண்ண கம்பெனிஸ் இவங்கெல்லாம் ஸோ அவங்க எடுத்த உடனே பெருசாக லோன் வாங்கி பெருசாக ஒரு ஆஃபீஸ் போட்டு அப்படியெல்லாம் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணது கிடையாது அந்த கேரேஜில் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ப்ராப்ளமை எப்படி சால்வ் பண்ணலாங்கிற ஒரு விஷயத்தில் மிக மூர்க்கமாகவும் கூர்மையாகவும் இருந்தாங்க ஸோ அந்த ப்ராசஸில் அதிகப்படியாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு லோன் தேவைப்படுதா இல்லை நம்ம ஏர்ன் பண்ணிட்டு ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற ஸ்டேஜில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆரம்பத்திலேயே அதிகப்படியாக கடன் வாங்கும் போது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணி
கொஞ்சம் வருமானத்தை ஈட்டுங்க அந்த வருமானத்தை ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் குரோ ஆகும்போது உங்களுக்கு பிஸ்னஸ்ல இது அதுன்னு எல்லாமே தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் தேவைப்பட்டால் வாங்குங்க வாங்கறத உங்களால் கடன் அடைக்க முடியுமாங்கிற காப்பிபிலிட்டியும் பாருங்க எடுத்த உடனே கடனாளி ஆக வேண்டாம் ரீசெண்டாக கூட ஒரு வீடியோ ஷார்ட்ஸ் போட்டிருக்கேன் சேம் விஷயம் எடுத்த உடனே கடனாளி ஆகும்போது என்ன நீங்க ஒர்க் பண்ணி பேங்க்கு கொடுக்குற மாதிரி அப்புறம் இட்ஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் எஸ் ஓகே இன்னொருத்தர் கேட்டிருக்காரு ஆண்டனி ராஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு How can you help me to earn money? <laughs> I can help you in multiple ways. I'm going to buy my course. <laughs> Take a one hour consulting with me brother and I'll try to help you out. That's the best thing which I can do for you. Right. Uh, apart from that, I don't know what I'm going to do in context. Like maybe if you're going to do something. ஒருத்தி <laughs> நீங்க எவ்வளவு வச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கறது யாருக்குமே சொல்லாதீங்க அதுக்கு சொல்றீங்க அதை யூஸ் பண்ணி மெட்டீரியலிஸ்டிக் பண்ணி அதை வச்சு வீடு கட்டுறதுக்கு நிறைய பேர் பிளான் பண்ணுவானுங்க இருக்கானுங்க அந்த மாதிரி நிறைய தற்கூறிங்க சுத்திட்டு இருக்குதுங்க சரி இவன் ரெண்டு லட்சம் சொல்லி எப்படி இந்த லட்சம் கறந்துடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கானுங்க டோன்ட் டெல் வாட் யூ ஹாவ் இன் யுவர் ஹேண்ட் இவ்வளவு வச்சிருக்கேன் அவ்வளவு வச்சிருக்கேங்கிறது யார்கிட்டயுமே சொல்லாதீங்க உங்களுக்கு உங்க அம்மா அப்பாவுக்கு உங்க குடும்பத்தினருக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா போதும் ஓடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் சொல்லுவேன் ஓகே அந்த தென் இதே மாதிரி இது இந்த ஒரு கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல வந்து நிறைய பேர் கேட்குற ஒரு கேள்வி அப்புறம் ஒரு பெஸ்ட்டு பிஸ்னஸ் ஐடியா தான் சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க இதுக்கு உங்களுடைய பதில் என்னவாக இருக்கும் அதாவது ஒரு பெஸ்ட்டு பிஸ்னஸ் ஐடியாவை என்னால் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துட முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவங்க கேட்குறாங்களா அப்படிங்கிற எனக்கு தெரில ஆனால் இந்த ஒரு கேள்வி வந்து எல்லா இடத்துலையும் பரவாயில்ல கேட்கப்படுற ஒரு கேள்வி ஓகே ப்ரோ ஒரு பெஸ்ட் பிஸ்னஸ் ஐடியா தான் சொல்லுங்க ஓகே இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ பொள்ளாச்சி நீங்கள் பொள்ளாச்சி பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கோயர்பித் பிஸ்னஸ் வந்து ஒரு ப்ராமினண்ட்டான பிஸ்னஸ் ஸோ பொள்ளாச்சியில் இருக்கிறவங்களாம் கோயர்பித் நிறைய போட்டிருக்காங்க நல்லா ஏர்ன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற நியூஸ் நான் எங்கேயோ கேட்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க கோயர்பித்துக்கு வேல்யூ இருக்குதுன்னு வச்சு நினச்சிட்டு நான் வரேன்னு வச்சுக்கோங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் பெஸ்ட்டு பிஸ்னஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வரேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ உள்ளே வந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் கோயர்பித் அப்படிங்கிறது அந்தளவுக்கு பிஸ்னஸ் நல்லா போயிட்டு போகலை அப்படின்னு ஒரு தாட் ப்ராசஸ் நான் வந்துட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் அடுத்து நான் சொல்றது புரியுதுங்களா சோ மங்கி பிரெயினா என்னைக்குமே இருக்க கூடாது இவன் சொன்னா அவன் சொன்னான் ஏன்னா எப்பவுமே இக்கரை அக்கறை பச்சை எல்லா பிசினஸ்லயும் ஒவ்வொரு விதமான ஒரு பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு விதமான நெகட்டிவ்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு என்ன நல்லா வரும் அப்படிங்கிறது நீ முதல்ல பாரு நீ அதுல எக்ஸல் ஆகுறேன்னு பாரு அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஃபீல்டு எடு அதை பத்தி நல்லா படி டாப் டு பாட்டம் படி படிக்கிறதுல டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணு நல்லா படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சின்னதா ஸ்டார்ட் பண்ணு எடுத்த உடனே வந்து சரிப்பா இதான் பிஸ்னஸ் எங்க அண்ணா பண்ணா ஒரு பத்து கோடி சம்பாதிச்சான் நானும் பண்றேன் பத்து கோடி சம்பாதிச்சா முடியாது ஏன்னா அவனுக்கு செட் ஆனது உனக்கு செட் ஆகாது நீ அவன் வந்து ஏபி நெகட்டிவா இருக்கலாம் நீ ஓ பாசிட்டிவா இருக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் அதை தூக்கி இங்க போட்டோம்னா ஆகாது ஸோ இந்த மாதிரி நான் ப்ராசஸ் தான் அது ஸோ ஒருத்தருக்கு செட் ஆச்சு அவங்க நல்லா பண்ணுறாங்க நானும் பண்ணுறேன்னா அது முடியாது ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு யூனிக்கான ப்ராசஸ் இருக்கும் அது என்னன்னு கண்டுபிடிங்க அப்படி இல்லைன்னா இதுதான் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா அதில் இறங்கி ஃபுல்லாக படிங்க ஃபுல்லாக தேடுங்க ப்ராப்ளமை கண்டுபிடிங்க வழியை கண்டுபிடிங்க அது அதை அதை காசாக்குங்க ஸோ இப்போ உங்களுடைய ப்ராசஸ் நம்ம போன இதுக்கு முன்னாடி நம்ம லஞ்சுக்கு முன்னாடி பண்ண பாட்காஸ்டில் வந்து நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க நிறைய இடத்துல நான் வந்து அலைஞ்சிடுறேன் சுற்றிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இப்போ நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற விஷயம் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினச்ச விஷயத்த வந்து பார்த்ததும் எப்படி இது இதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க எனக்கு சத்தியமாக தெரியல தெரில சத்தியமாக தெரில டைரக்ட் டைரக்ட் ஆன்சரே அதுதான் சத்தியமாக தெரில நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே அந்த அந்த இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸாகவே சொல்லியிருந்தேன் நாங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தது வேற சைடில் சின்னதாக பண்ணது வேற இப்போ நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வேற நீங்க எவால்மெண்ட் எவால்விங் ப்ராசஸ் என்னோட கரியர் எவால்விங் ப்ராசஸ் வேறையா இருக்கும் ஃப்ரம் அ டீச்சர் ஃப்ரம் அ டீச்சர் டு அ ட்ரெயினர் ஃப்ரம் அ ட்ரெயினர் ரெக்ரூட்டர் ரெக்ரூட்டர் டு அ ட்ரெயினர் ட்ரெயினர் டு இப்போ கன்சல்டிங
சொல்றது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு தி எவால்விங் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஸோ இதுதான் பெஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது இதுதான் ஃபைனல் அப்படிங்கிறதும் சொல்ல முடியாது மேபி மாறலாம் ஃபியூச்சர்ல சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ அது அது நீங்கள் எப்படி எப்படி வந்து நீங்கள் அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து நடக்குது அதாவது இப்போ நீங்கள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்போது அதை எடுத்துக்கிறீங்களா இல்லை வேற ஏதாவது உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லை உங்களுக்கு தோணும் என்ன மாதிரி இர்ரெலவெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடையாது ஓகே துபாயில் நீங்கள் நீங்கள் வந்து துபாய்க்கு ஜெபில் அலி போர்ட்டுக்கு நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு வெல் செல் செல் பண்ணால் அங்கே நல்ல வேல்யூ இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்காது இல்லை இர்ரெலவெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி விட்ருங்க அதே மாதிரி நீங்கள் சேல்ஸ் ட்ரைனிங் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க கொடுத்துட்ருக்கீங்க அதே கம்பெனியோட ஓனர் உங்ககிட்ட எனக்கு சேல்ஸில் இது ஒரு டவுட் இருக்குது தம்பி இது எப்படி பண்ணணும்னு கேட்குறாங்க திஸ் இஸ் ரெலவெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்போ இதை நான் காசாக மாற்றுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஏன்னா அதுக்கான அனுபவம் என்கிட்ட இருக்குது நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறது நினைக்கிறேன் ஸோ ரெலவெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கும் இர்ரெலவெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கும் வித்தியாசப்படுத்துறதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் நிறைய பேர் இர்ரெலவெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை வாய்ப்புகள் நினைச்சு அதுக்கு பின்னாடி போய் காசை செலவு பண்ணி நாசமா போறாங்க அது பண்ணாதீங்கிற ரைட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பெரிய நிறுவனத்தை பெரிய நிறுவனத்தை செய்கிற தப்ப மக்கள் கிட்ட கொண்டு போகணும் மக்கள் மற்றும் தனி ஒரு நபர் பயப்படவே கூடாது அதை ஓவர் கம் பண்ண என்ன பண்ணணும்னு கேளுங்க நீங்க ஓப்பனா பேசுங்க ரைட் ஓப்பனா பேசுங்க அவ்வளவுதான் பெரிய நிறுவனம் ஒரு தப்பு பண்ணுது அப்படின்னா அதோட கன்சியூமர் நம்பர் ஒண்ணு கொடுத்துருந்துருப்பாங்க அதெல்லாம் அந்த நவ அந்த கன்சியூமர் நம்பருக்கு அதாவது நீங்க அந்த பொருளை யூஸ் பண்ணி நுகர்ந்து உங்களுக்கு அது ப்ராப்ளமா ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்குள்ளேயே பேசிட்டு இருக்காதீங்க டேரக்ட் அவனுக்கே கால் பண்ணி பேசுங்க இல்லை அவனுக்கு மேல் அனுப்புங்க நீங்க இப்படி நாம இப்படி பேசும்போது தான் அங்க அப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் நடக்குதுங்க அப்படிங்கறதே அவனுக்கு தெரியும் மேபி அவன் அதை சால்வ் பண்ணிருப்பான் நாம அதுக்கான வாய்ப்புகள் கொடுக்காம இருந்திருப்போம் பட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தேர் அப்படிங்கிறேன் நான் அந்த கன்சியூமர் நம்பருக்கு நம்ம யாருமே கூப்பிட்டு பேசியிருக்க மாட்டோம் அவன் ஒரு கன்சியூமர் இமெயில் அட்ரஸ் கொடுத்துருப்பான் நம்ம யாருமே மேல அமைச்சிருக்க மாட்டோம் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு வருது அப்படின்னா நாம அதுக்கு வந்து நீங்க அதை யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுக்கு நீங்க வந்து அனுப்புங்க அங்கிருந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அவனுடைய கன்சியூமர்ல டீல் பண்ணுங்க அப்படி எதுவுமே இல்லைன்னா அதுக்கான அத்தாரிட்டிஸ் இங்க நிறைய இருக்கு அவங்கள அணுகுங்க எல்லாத்துக்குமே நம்ம மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா போதும் போலாம் நம்ம வேற அது இல்லைன்னா இன்னொன்னு அப்படிங்கிற மாதிரி போயிடுறோம் முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி தான் பாக்கலாமே அதுக்கு மேல இல்லைன்னா கண்டென்ட் போடணும் எப்படி மீட் பண்ணும் டியூஸ்டேஸ் யூ கேன் ஆல்வேஸ் மீட் மீ கோயம்புத்தூர் ஜோன் பை த பார்க் ஹோட்டலில் வந்து மார்னிங் ஒரு எயிட் ஓ கிளாக்லேருந்து ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் லெவன் தேர்ட்டி டுவெல் ஓ கிளாக் வரைக்கும் நான் மார்னிங்ஸ் இருப்பேன் கோயம்புத்தூர் ஜோன் பை த பார்க் ஹோட்டலில் ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு கமெண்ட் மீட் மீ யூ கேன் கமெண்ட் மீட் மீ தர் ரைட் ஓகே நீங்கள் என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ ஐ எம் பேசிக்லி அ சேல்ஸ் கன்சல்டன்ட் ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நான் மெக்கானிக்கல் பேக்ரவுண்ட் அப்படிங்கிறதுனால இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து என்னென்ன சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க குறிப்பாக சேல்ஸில் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒரு அஞ்சு கோடி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் நான் ஒரு ஐம்பது கோடி பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னா நாங்கள் உள்ளே போய்ட்டு அவங்க ஐம்பது கோடி பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ப்ராசஸ் பண்ணணும் எங்கெங்கெல்லாம் லேக் ஆகுறாங்க இதெல்லாம் நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி வி சால்வ் தட் பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணி கொடுத்துட்டு வி கம் அவுட் ஆஃப் த கம்பெனி ஸோ கன்சல்டிங் ஸோ இந்த கன்சல்டிங் பண்ணும்போது அவங்க சேல்ஸ் டீம்ஸ் வீக்காக இருக்காங்க அப்படின்னா சேல்ஸ் டீம் ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி அவங்க சேல்ஸ் டீம்ஸோட ட்ரைனிங்க்கு நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறோம் இல்லை எங்களுக்கு ட்ரைனிங்ஸ் மட்டும் சி எங்கள் எங்ககிட்ட ஒரு இரநூறு பேர் இருக்காங்க ஒரு ஐம்பது பேர் அறுபது பேர் இருக்காங்க எங்கள் சேல்ஸ் டீம்ஸ்க்கு மட்டும் ட்ரைனிங் கொடுங்க அப்படின்னா அந்த சேல்ஸ் டீம்ஸ்க்கு மட்டும் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் ஸோ இப்போதைக்கு திஸ் இஸ் த பிஸ்னஸ் விச் ஐ டூ ஐ கன் consult and i said right. so varshathukku oru oru three companies mattum da adukku mela na idu pannikka maten over pressures ellam kedaiyadhu ellame word of mouth la da enak business nadandhathirukku for the past two and a half years mm. by god's grace ninga enna economy follow pandreenga like economic person abdin ketirukkar economic persons abingiradhu kedaiyadhu i follow generally news is nariya paapen brother நியூஸ் சேனல்ஸ் நிறைய பார்ப்பேன் அண்ட் தேர் இஸ் ஒன் நியூஸ் பேப்பர் எக்கனாமிக் டைம்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா எக்கனாமிக் டைம்ஸ் நான் கண்டிப்பாக படிப்பேன் ஸோ அதில் வந்து என்ன நடந்துட்டு இருக்கு என்ன ஸ்டேஜ
மொத்தமா மக்கள் வந்து இந்த சோசியல் மீடியா கன்சியூம் பண்றவங்க எப்படி புரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க சி நார்மலா பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு விதமான சோசியல் மீடியா கன்சியூமர்ஸ் இருக்காங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய இருக்காங்க நிறைய டிஃபைன் பண்ணல பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விதமான சோசியல் மீடியா கன்சியூமர்ஸ் இருக்காங்க ஒன்னு வந்து ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும் நாலேஜ் கெயின் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வர்ற ஒரு குரூப் இருக்கு ரெண்டாவது வந்து ப்ரெஷரைஸ்டா இருக்கிறேன் இதை ரிலீஸ் பண்ணணும் ரொம்ப ப்ரெஷர் இருக்கு ஒரு காமெடி பார்க்கலாம் ஒரு ஃபன் வீடியோஸ் பார்க்கலாம் ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டிங் மாதிரியான ஒரு ஒரு ரெண்டு இமோஷனலி பீப்புளா தான் சோசியல் மீடியா அதிகமா இருக்காங்க ஏன்னா இந்த ஸ்டேஜ்ல நானும் இருந்தேன் ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம சோசியல் மீடியா போவோம் அது ஒரு ஃபன்னுக்காக குறிப்பாக தலைவர் சத்யராஜ் கவுண்டமணி அதுக்கப்புறம் மணிவண்ணன் இவங்களுடைய வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு மேக்சிமம் அப்படி யூஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இது ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணி ஒரு ஷார்ட்ஸாக கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத தான் நான் பார்த்தேன் ஸோ இந்த ரெண்டு இமோஷன்ஸ் தான் அவங்க மேக்சிமம் ப்ளே பண்ணுறாங்கிற மாதிரி இந்த ரெண்டு இமோஷனும் ஒரு இடத்துல நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸில் இது பண்ணி தான் நான் என்னுடைய கான்டென்ட்ஸை இது பண்ணேன் ஸோ நான் பார்க்கறது அப்படி தான் பார்க்குறேன் ரைட் இந்த மாதிரி ரெண்டு கன்சியூமர்ஸ் இருக்காங்க இதுவும் ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் பா கஸ்டமராக தான் நான் பார்க்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கஸ்டமர்ஸாகவோ என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸாகவும் நான் பார்க்குறேன் ஸோ அவங்களுக்கு நான் எப்படி சொல்லி கொடுப்பேன் அந்த மாதிரி சிம்பிளிஃபையாக சொல்லித்தரேன் அதே மாதிரி கன்சியூமர்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து பார்க்கும்போது இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணுது இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் நான் கொடுக்கலாம் ஸோ இப்படி நான் பார்க்குறேன் ரைட் சேல்ஸ்னு மெசேஜ் பண்ணால் கம்பெனிக்கு கைட் பண்ணுறேன்னு வீடியோவில் சொல்லியிருக்காங்க இது வரைக்கும் ஏதாவது யூடியூப் சேனலுக்கு கம்பெனி மாதிரி இம்ப்ரூவ் ஆக பிராண்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்களா ஆக்சுவலி சேல்ஸ் இவருக்கு தேவைப்படுதா அதான் கேட்கலாம் ஆக்சுவலி என்னென்னா சேல்ஸ்னு மெசேஜ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆட்டோமேட்டட் மெசேஜ் வரும் அந்த நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வாட்ஸ்அப் ஒன்லி நம்பர் தான் ஓகே அதில் கால்ஸ் கீல்ஸ் எதுவுமே வந்து அட்டன் பண்ண மாட்டோம் நான் ஏன்னா அது ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம் வந்துகிட்டே இருக்கு உங்கள் கால்ஸ் அந்த நம்பர் ஸோ கால்ஸ்க்காக இது கிடையாது வாட்ஸ்அப் ஒன்லி மட்டும்தான் நம்பர் அது தவிர்த்து உங்களுக்கு கைடன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா அந்த வர்ற மெசேஜ்லேயே என்னுடைய ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் என்ன காண்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நம்பர் வரும் அந்த ஆட்டோமேட்டட் மெசேஜ்லேயே கீழே என்னுடைய ஒரு நம்பர் கொடுத்துருவோம் அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன் ஓகே அப்படி இல்லைன்னா என்னுடைய பர்ஸ்னல் நம்பரே நெட்டில் இருக்குது நீங்கள் எப்போ வேணால் கூப்பிடலாம் ஐம் ஹியர் டு சப்போர்ட் யூ அவுட் ரைட் ஓகே ஸோ ஐ திங்க் நம்ம வைனப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஷோ ஷோ ஸோ பிஃபோர் தட் எப்படி இருந்துச்சு இந்த பாட்காஸ்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இது வந்து நான் அட்டன் பண்ணுற ஃபஸ்ட்டு பாட்காஸ்ட் இது ஓகே அது அப்படி தான் இருந்துச்சு பட் ஃபஸ்ட் டைம் மாதிரி இருந்துச்சு நான் எதுவும் சொதப்பில் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரைட்டு தான் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை பட் இட் வாஸ் அ வெரி குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம நல்லா என்ஜாய் பண்ணேன் இன்ஃபேக்ட் கடைசி செஷன் நான் ரொம்ப இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் கியூ அண்ட் ஏ செஷன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஓவரால் இட் வாஸ் குட் ஐ லவ் இட் 